বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম ঐতিহ্যবাহী নোয়াখালী জেলার কবিরহাট থানার ধানশালিক বাজারে ধানশালিক যুব কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে দু সালের বিশ একুশ ও বাইশ জানুয়ারি তিন দিনব্যাপী অষ্টম বার্ষিক তফসিরুল কোরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় উক্ত মাহফিলের প্রথম দিন প্রধান মেহমান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রখ্যাত মুফাসিরে কোরআন হজরত মাওলানা শাইখ জামাল উদ্দিন ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকন্দ পরিবেশনায় তাহজিব সেন্টার রাজশাহী ধারা বর্ণনায় অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রানি আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম আর রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد وعلى اله بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله بعد الشير پراشين تم مطسلم ادھوشيد جانو پات بعد الشير اسلام پروچار پشار بون دین ارخدمت جئي جانو پادر मानुषर भूमिका ऐतिहासिक भाव श्रेष्ठतर जगह आसीन हो जिला नाई एम उपजिला नाई नोखाल ओलाम दिन शिक्षा देर उपस्थित छा इसलम प्रचार करते गुरुष पूर्व पुरुष अनेक আর নোয়াখালীর এই জন্মভূমিতে আসারও সুযোগ হয় নাই সেখানেই ইন্তকাল হয়ে গেছে কবর হয়ে গেছে অপরদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যাদের রয়েছে ঐতিহাসিক উজ্জ্বল ভূমিকা 
ইফতার পাশাপাশি স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ কিভাবে চলবে আল্লাহর কোরআন দিয়ে চলবে নাকি মানব রচিত মতবাদ দিয়ে চলবে এই সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে যখন আল্লাহর কোরআনের ডাক এসেছে তখন এই জমিনেরই মর্দে মোমিন মোজাহিদ দিনদার ইমানদারদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে এই সবুজ চত্বর একদিকে যেমন স্বাধীনতার আন্দোলনে রক্ত দিয়েছে আবার কোরআনের জন্য রক্ত দিয়েছে ঠিক তার পাশাপাশি মানবতাকে ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য সরিয়ে রয়েছে তামাম বাংলাদেশে যাদের জনগোষ্ঠী এরকম হাজারো ঐতিহ্যে মন্ডিত একটি জনপদের নাম এই নোয়াখালী নোয়াখালীর সাজানো গোছানো মায়াবি এই পল্লী এলাকা ধানশালিক ইউনিয়নের এই প্রাকৃতিক অনিন্দ সৌন্দর্যে ঘেরা জান্নাতি পরিবেশের মধ্যে মাঘ মাসের শীতের সকালে মিষ্টি রোদে আয়োজিত তফসিরুল কোরআন মাহফিল অষ্টম তফসিরুল কোরআন মাহফিলের এই লগনে ধান শালিক ইসলামী যুব পরিষদের যুব কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে অধ্যকার সম্মানিত সভাপতি বিশিষ্ট সমাজ সেবক এই মাটিও মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু আপনাদের সকলের কাছের মানুষ প্রিয় মানুষ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ চাপ্রাশির হাট উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সম্মানিত সভাপতি জনাব মাওলানা আহসান উল্লাহ সাহেব আল্লাহ কোরআনের জন্য তার এই বান্দাকে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন বলেন আমিন একদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেমন পড়ুয়া আবার আর একদিকে আল্লাহর কোরআন যার বুকটা ভরে রেখেছে সুমানাল্লাহ বলেন আমার ডান পাশে উপবিষ্ট এই জনপদের বিশ্বস্ত বন্ধু আপনাদের সকলের প্রিয় মানুষ খুব কাছের মানুষ উদীয়মান তরুণ সমাজ সেবক অত্র ইউনিয়নের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ ইয়াকুব নবী সাহেব আল্লাহ তালা কোরআনের জন্য ইয়াকুব নবীকে নেখায়াত দান করুন বলেন আমিন আল্লাহ তালা কোরআনের জন্য ইয়াকুব আলাহ ইসলামের মতো বলিষ্ঠতা এবং ধৈর্য দিয়ে জমিনকে যেন কোরআনের রঙে রাঙিয়ে তুলতে পারেন সে তৌফিক দিন বলে না আমিন আমার মাথার তাজ এ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মানিত আল্লাহ তালা আলেমদেরকে রহম করুন বলে না আমিন সত্যি বলতে বাংলাদেশ আজ যতটুকু ভালো আছে তার সবচেয়ে বড় অবদান ওলামা ইকরামদের সম্মানিত মুরুব্বিয়ানে করাম যুবক ভাইয়েরা স্নেহ আদরের ছোট্ট বন্ধুরা পর্দার অন্তরালে সম্মানিত মা ও বোন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ভাই ও বোনদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে মহান আল্লাহ তালা শুক্রিয়া আদায় করছি যিনি আমাদেরকে দিবালোকে এই চমৎকার আয়োজনে কোরআন শোনার এবং কোরআন বলার জন্য তৌফিক দিয়ে ময়দানে জড়ো হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন সুযোগ করে দিয়েছেন আমরা সকলে প্রাণ খুলে মনিবের শুক্রিয়া আদায় করি পড়ি আলহামদুলিল্লাহ সর্বোচ্চ দরজা দিন বলি আমি যারা আল্লাহ নবীর জবান থেকে কোরআন শোনার সাথে সাথে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছেন তা কার্যে পরিণত করার জন্য জীবনে সব টুকুন বিলিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতের সর্বোচ্চ দরজা দিন আর তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরাও যেন ইসলামের পথে মজবুত থাকতে পারি আল্লাহ সেই তৌফিক আমাদেরকে নসিব করুন বলি আমিন বিতারিত অভিশপ্ত শয়তানের অসোয়াচা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই কার আশ্রয় বলুন এই পৃথিবীতে বিপদে মুসিবতে সুখে দুঃখে সব সময় আশ্রয় দাতা কে আমাদের 
পৃথিবীতে আমরা মনে করি অমুক নেতা আমার আছে পুলিশের আইজি আমার খালাতো ভাই শ্যালকের আপন ছোট ভাই নানা কাজ হবে না তার কারণ এগুলো দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বিষয় আর এই পৃথিবীতে অনন্তকাল পরকালে এবং দুনিয়ার সুখ দুঃখে আসলে মানুষ মানুষের আশ্রয়দাতা নয় আশ্রয়দাতা কে আল্লাহ পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করলাম ইখতি <laughs> অর্থ হচ্ছে হে তামাম বিশ্ববাসী এমন একটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা তোমরা স্মরণ করো যা ঘটেছিল আজ থেকে নিয়ে সাড়ে চার হাজার বছর আগে আল্লাহ আকবর কত বছর আগে সাড়ে চারশো বছর না সাড়ে চোদ্দ 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 বছর না সাড়ে চার হাজার বছর আগে এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল সেই ঘটনার কথা তোমরা মনে করো ঘটনাটা ছিল এরকম বর্তমান নাম হচ্ছে কেনান বর্তমান নাম হচ্ছে জর্দান সেই সময় নাম ছিল কেনান ওই কেনানে আমি ইউসুফ নামের ছোট্ট একজন নবীকে পাঠিয়েছিলাম এক পর্যায়ে ঘটনার বিশাল আবর্তে এই ইউসুফকে একদিন আমি মিশরের বাদশাহ করে দিয়েছিলাম সুমানুল্লাহ বরেন বাদশাহিত্ব দেয়ার মালিককে আর একটু জোরে বলেন সুতরাং বেশি কামড়া কামড়ি করা ভালো না আল্লাহর কাছ থেকে এই বাদশাহিত্বের সিদ্ধান্ত আসে ক্ষমতা দেয়ার মালিকটা কে আসলে এবারে আমরা আসি আল্লাহ তালার কথা দীর্ঘ পঁচিশ বছরের বিরহ সন্তানকে হারিয়ে আমার নবী ইয়াকুব যখন পঁচিশ বছর পরে সন্তান পাইল তার ইউসুফের ইউসুফের বয়স তখন প্রায় বত্রিশ কাছাকাছি পিতা আসবে বলে শুনতেছেন আমার কথা অনুবাদ করছি পিতা আসবে বলে পিতাকে অভ্যর্থনা দেওয়ার জন্য জন্মদাতা আব্বুকে অভ্যর্থনা দেওয়ার জন্য সে মিশরের রাস্তার মরে মরে চোখ জোরানো বিভিন্ন তরুণ সৃষ্টি করেছে সভাসদগণের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে দিয়ে অভ্যর্থনা দেওয়াবার অপেক্ষমান রেখেছে এক পর্যায়ে বাবাকে একটি মঞ্চ করে সেখানে সংবর্ধনা অভ্যর্থনা দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করেছে পিতাকে যখন খুব নজরের মধ্যে দেখতে পেলেন ইউসুফ স্থির থাকতে পারলেন না নিজের সিংহাসন থেকে এক দৌড় দিয়ে আব্বার কাছে চলে গেলেন সুভান আল্লাহ বরেন বাবার কাছে কি জড়িয়ে ধরলেন বাবা কি পঁচিশটা বছর পরে সন্তানকে কাছে পেয়ে বাবা সন্তানকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে চেহারার দিকে বারবার তাকাচ্ছেন আর চোখের পানিতে বুক ভাষায় হারানো রতন কি ফিরিয়ে পেয়ে দীর্ঘ সময় বুকের মধ্যে জড়িয়ে রাখলেন এক পর্যায়ে 
বাবার হাত ধরে স্টেজের মধ্যে নিয়ে আসলেন ডান পাশে সন্তান তার বাবাকে বসালেন দশ ভাই সাথে আরো এক ভাই মোট এগারো ভাই মিলে ইউসুফ আলাই ইসলামের কাছে মাথা নত করে দিলেন অর্থাৎ আনুগত্যের মস্ত অবনত করে দিলেন বাবার কানে ইউসুফ তখন আস্তে আস্তে করে বলা শুরু করলেন ইয়া আবাতি সুবাহ পরে ইয়া আবাতি আমার পরম শ্রদ্ধেও আব্বু कूपर मध्य फेले दिए अपने स्वप्न कथा का यूसुफ खेल अब्बा पचिस बस आल्लाप्न कत सुंदर वास्तवयन कर आल्लापन के पूरा वास्तवयन कर अब्बा मजखने और एक भेजाल लेगे भेजाल कथा तो अब्बा के जाना قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن أبو جوياك مهيلة خيال كرة شيء ياك مهيلة شرجان ترى كرة يا مان كي تك دارشون كرة شيلام تاريزوت لونتون كرة تجي شيلام إيرا كوميت تك توبي زوج ديه شيلو إير بره زور كرة بينا ما بورا ده يا ماره زلير مود ديات كيا راكسيلو أبار أي كوتا شونا يجونو जाते कोरे पौरवों तीते तार बाबा जो दिश होने जे यूसुफ किंतु मास्का ने दर्शन मामला दोष बस और जेल खर्च से तले बाबा होय तो मौन खराब करते पर आगे अब्बा के जाना इधर से अब्बा वो इच्छा किंतु मिथ्या कथा सिलो वो इच्छा सिलो की कथा एक तो जोरे बोल बन्ने एक तो जोरे बोले मिथ्या कथा वो ही म আমাকে মিথ্যে অভিযোগ দিয়ে আমি তাকে ধর্ষণ করতে চেয়েছিলাম আব্বা এই রকম একটা মিথ্যে কথা বলে আমাকে জেলের মধ্যে আটকায় রাখছিল কয় বছর দশ বছর এইবার শুনেন আব্বু গো আমার আল্লাহ তালা এই দশ বছরের মাথায় গিয়ে মিথ্যাকে খণ্ডন করাইয়া দশ বছরের মাথায় আমার আল্লাহ আমাকে এই जेलर प्रकोष्ठ थे के बेर करे शरा शरी शिंगा शुनेर मुद्दे बोशा यारी दिए चिले किंतु मस्का ने शैतान बनी पीट नहीं है चे शुनो कान खरा करे सुनते हो बे अल्लाह र कोराने रालो चुना है हिने वन्नो तो संकीर्णो तर उठ दे उठे सुनते हो बे अन्नसागश नसागश शैतान بائنی و بائن اخواتی اپو کا مسکنے جی اللہ ہم کی شفن دیکھائی لین بس شاید تو اللہ ٹھیکی ہم کی دیئے چھن کین تو ہمار بھائیر بھائی دیر شاتے ہمار ایک ٹا چیرو دن دو بازایا رکھ لو شایطانے تار کرون شایطان بھائی دیر کے بزائی سی لو ای یوسف کے مائرہ پلاو کنو دین ار اور شفن باستو وائن ہو بینا یہ جنو بھائی رہا ہم کی کی کرتے چھے چھے لو कूपर मध्य फेले मारते चेल कब्बा भाई के भाई जो मारते चाय तो भाई भाई थे ना कि बंधु थे ना शत्रु जो सभापति सब मारते चाहिए दिन ही भाई मुस्लिम भाई मोमिन हिसाब से सबाई भाई भाई बोलें तो देखी आपन भाई जो आपन भाई के मारते चाहिए कि बंधु थे ना शत्रु जाए बोझा जाए एक भाई और एक भाई के मारते चाहले तरा कि जाए शत्रु हो जाए किंतु यही शत्रु दर कास्टा देखो नहीं उस सुबह शुभ को बुद्धि अमी भांते आशे नहीं अमी जोरा आलागते ऐसे ची कुरान विश्वासीर मुद्दे भांग भांगों सिस्टी करते आशे नहीं ये से जे मानुष शेर मुद्दे ब्रात जित्ते उन औक्को के दिरहो कर दे आज जो नोटिक न बोले सुनो नौ खलीर भाई � अब्बू गो 
আমার মধ্যে এবং ভাইদের মধ্যে চরম একটা শত্রুতা বাজাইয়া দিয়েছিল শয়তানে অর্থাৎ ভাই ভাইয়ের মধ্যে কাটাকাটি মারামারি হিংসা বিদ্বেষ ধরাধরি লড়ালড়ি এইগুলা সৃষ্টির পেছনে যে নাটের গুরু ওর নাম কি কিন্তু অনেক ভাইরে এইটা বোঝে না ঠিক কিনা বলেন মাসখান থেকে বেনিফিট নাই কে শয়তান এই কথাগুলো আমার না আল্লাহর বলছিলেন কে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এই কথাগুলো আল্লাহর এত বেশি পছন্দ হয়েছে যে আল্লাহ তাআলা কোরআনের মতো জায়গায় কিয়ামত পর্যন্ত সেট করে রেখেছেন সুবহানাল্লাহ বলেন ইন্না রাব্বি লাতিফুল লিমাই লিমা ইয়াশাউ ইন্নাহু दया এই দশ বছর জেল খাটলাম কূপ থেকে আল্লাহ আমাকে বের করে মিশরে নিয়ে আসলেন বাদশার ঘরে রাখলেন দশ বছর আবার মাঝখানে জেল খাটলাম আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন সব ব্যাপারে আমাকে দেখে রেখেছেন এবং দারুণ এনসাফের সাথে তিনি বিচার ফাইসলা করেছেন শেষ পর্যন্ত কি হলো শুনু না কার কাছে কয় বাবার কাছে কয় আজ এই মজলি সে বাবা নাই আমার মতো যারা বাবা হারা মনের কথাগুলো এখন বাবার কানে কানে আর বলা যায় না গুনগুন করে বাবার কাছে সব কথা ইউসুফ বলতেছেন সুবাহ আল্লাহ বাপ বেটার আস্তে আস্তে করে বলা কথাগুলো আল্লাহ রেকর্ড করে ফেলেছেন সুবাহ আল্লাহ বলে রব্বি কদ আতাইতনি মিনাল মুলকি আব্বু গো আমার আল্লাহ ঠিকই আমাকে রাজত্ব দিয়েছেন বাদশাহিত্ব দিয়েছেন কার শুক্রি আদায় করে দেখেন বাবার সাথে কথা বলতে গিয়ে আল্লাহকে ভুলে যায় নাই আমরা শহীদদের স্মরণ করতে গিয়ে দেখা যায় গান বাদ্য অনেক সময় করে ঠিকই না এতে শহীদের আত্মা শান্তি পায় না কষ্ট পায় তাই আনন্দ করতে যাই মুদ্রের কষ্ট হচ্ছে বরং এখানে আরো বেশি করে আল্লাহর কাছে বলা উচিত ছিল যাদের রক্তের বিনিময় দেশ পেয়েছি জাতি পেয়েছি আল্লাহ তুমি তাদেরকে জান্নাতবাসী করো ইউসুফ আলাই ইসলাম আনন্দের ঠেলায় বাবাকে পেয়ে আল্লাহর কথা ভুলে যায় নাই সুহানাল্লাহ বলতে চায় না রব্বি কদ আতাইতানি মিনাল মুলকি আব্বু গো আমার আল্লাহ আমাকে ঠিকই দেখেন রাজত্ব দিয়ে সম্মানিত করে দিয়েছেন রাজত্বের মধ্যে বসে ক্ষমতায় বসে আমি মানব রচিত কোন আইন দিয়ে এই জমিন চালাই নেই তার কারণ আমি জানি এই জমিন বানিয়েছেন আল্লাহ বানিয়েছেন আমাকে ও আল্লাহ এই জমিনের মধ্যে আল্লাহর হুকুম চলবে এই জন্য আমি আল্লাহর বিধান দিয়া এই মিশর শাসন করি বাবার কাছে একটু সামারাইজ বলে দিলেন এবার বাবার দিক থেকে এতক্ষণ বাবার দিকে ফিরে ফিরে কথা বলতেছিলেন মুখটা আস্তে করে কানের পরে লেগে লাগাইয়া এইবার বাবার দিক থেকে মুখ ফিরাইয়া ইউসুফ আলাই ইসলাম নিজের দিকে সংবরণ করলেন কন্ট্রোল করলেন মাথাটারে আসতে নিচু করে আল্লাহর কাছে ডাক দিয়া দুইটা দোয়া করলেন বলুন সুবাহান আল্লাহ বাবা পাইলাম রাজত্ব পাইলাম এরপরে আল্লাহকে ভুলে না আল্লাহর ডাক দিয়া গোপনে গোপনে বলতেছি এতক্ষণ বাবার সাথে কথা এখন বলে আবার কার সাথে একজন বাদশার একজন রাষ্ট্রপ্রধান একজন দায়িত্বশীল কেমন হওয়া দরকার আল্লাহ তা তিল তিল করে বোঝাচ্ছেন এখানে ডাক দিয়ে আল্লাহ কি বলে আল্লাহ আসমান জমিনের সব কিছুর একচ্ছত্ব স্রষ্টা তুমি আল্লাহ গো দুনিয়া এবং আখেরাতে তুমি আমার একমাত্র অভিভাবক ক্ষমতার 
যত উচ্চ শিখরে আপনি যান না কেন মাথা নিচু করে সেজদায় পড়ে আল্লাহকে বলতে হবে আল্লাহ আসলে এগুলা আমার অর্জন নয় তোমার দান অনুদান আর তুমি আমার একমাত্র অভিভাবক দুনিয়া এবং আখেরাতে আর কেউ আছে কি আপনার কবরে অন্য কেউ যাবে আপনার কবরে নেতা যাবে নেত্রী যাবে আপনার কবরে মেম্বার চেয়ারম্যান যাবে নেতা নেত্রীর কবরে কর্মীরা যাবে যার যার জবাব দিহি যা তাকে তাকে আল্লাহ আর কাছে করতে হবে ঠিক না বলেন এজন্য ডাক দিয়ে বলেন আল্লাহ আনতা ওয়ালিগি ফি দুনিয়া ওয়াল আখেরা দুনিয়া এবং আখেরাতে তুমি হচ্ছ একমাত্র আমার বিশ্বস্ত একমাত্র অভিভাবক আর বলতে কেউ নাই বাবাকে পেয়েছি বলে তিনি আমার অভিভাবক না তুমি আমার অভিভাবক তাওয়াফানি মুসলিমাব আল্লাহ তাআলা তুমি আমাকে মুসলমান অবস্থায় ইন্তেকাল দাও সুবহানাল্লাহ বলতে চায় না তাওয়াফানি মুসলিম আমাকে মুসলমান অবস্থায় কি মৃত্যু দাও कबुल कर बारोटर मध्य आयात आरोटी रुकु आर्था बारो नम्बर सुरा बारोतम पारा बारोटा रुकु একশো এগারোটা আয়াত আমি আপনাদের খেদমতে একশোতম এবং একশো এক এই দুইটা আয়াত তেলাওয়াত করে তার সরল অনুবাদ করেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সুরাটি নাজিল করেছেন এমন এক সময় যখন মুসলমানদের সামনে মক্কার জিন্দিগিতে ছিল খুবই ভয়াবহ এক পরিস্থিতি আমি দুটো বিষয়ে প্রথমে ফেরেস করি এক নম্বর বিষয় হচ্ছে এই সুরাটা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায় জোরে বলেন কোথায় মক্কায় কান খাড়া করে কথাগুলো শুনতে হবে মক্কায় অবতীর্ণ সুরা রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের বয়স চল্লিশ বছর তখন আল্লাহর এই কোরআন নাজিল শুরু হলো ঠিকই না বলেন গতকালকেও আল্লাহ নবী ছিলেন আল আমিন সাদিকুল আমিন সাদিকুল আসদাক এই উপাধিগুলো কি কোন মোমেন দিয়েছিল না মক্কার লোকেরাই দিয়েছিল যখন কোরআন নাজিল শুরু হয়ে গেল সাথে সাথে গতকালকের আলামিন আজকে হয়ে গেল আজকে হয়ে গেল পাগল আজকে হয়ে গেল কবি নবীকে গালিগোলাস করা শুরু করে দিল আজকে হয়ে গেল সে মিথ্যাবাদী তাহলে গতকালকেও ভালো ছিলেন যখন কোরআন নাজিল হলো তখন গালিগোলা শুরু করা দেওয়া হলো ঠিকই না বলেন তো গালিগোলা যারা করলো তারা ছিল কাফে আর কোরআনের কথাগুলো যারা মেনে নিলেন তারা হয়ে গেল জান্নাতি সুমান পরেন অতএব কোরআনের কথা বললে কিছু গালিগোলাস খাওয়া লাগে দে বোঝেন নাই মনে হয় নবী গালিগোলাস শোনে আপনি শুনবেন না কেন তবে এর মধ্যে দুইটা পার্থক্য হয় যে গালিগোলাস করে ওরা হইল আবু জেহেলের সদস্য আর যারা কোরআনের কথা বলে সেজন্য প্রয়োজনে লাঞ্ছিত হয় তারা হইল মোহাম্মদ সাল্লামের অনুসারী আজকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে নবীর অনুসারী থেকে বাকি জিন্দিগি কাজ করে যাওয়ার তৌফিক দিন বন্ধুগণ কোরআনের মধ্যে মোট একশো চোদ্দটা সুরা আছে তার মধ্যে সিয়াশিটা সুরা নাজিল হয়েছে মক্কায় তেরো বছর আল্লাহ নবী কোরআনের দাওয়াত দিলেন তেরো বছর পরে হিজরত করে আল্লাহ নবী মদিনায় চলে গেলেন বেঁচে ছিলেন দশ বছর এই দশ বছরে যত সুরা নাজিল হয়েছে সবগুলো বলে মাদানি সুরা কি সুরা আর মক্কায় যে সুরাগুলো নাজিল হলো এইগুলোকে বলে মাক্কি সুরা মাক্কি এবং মাদানি সুরা আমার দিকে তাকান মাক্কি এবং মাদানি সুরার মধ্যে মোট ষোলোটা পার্থক্য যেটা আমি আমার তফসিরে উল্লেখ করেছি বাংলাদেশে 
আট জন আলিমকে আল্লাহ কবুল করেছেন খাদেমকে কবুল করেছেন কোরআনের অনুবাদ করার জন্য তার মধ্যে অষ্টম ব্যক্তিটি আল্লাহ আমাকে কবুল করেছেন আমি এই আমার অনুবাদ করা কোরআনের নাম আল কোরআনুল হাকিম গত একশো বছর রিপোর্ট আমি আপনাদেরকে দিলাম তো সেখানে আমি ষোলোটা পার্থক্য দেখিয়েছি মাক্কি এবং মাদানি সুরার একটা পার্থক্য শুধু আমি আজকে বলি মক্কায় সিয়াশিটা সুরা নাজিল হয়েছে কোন জায়গায় কোন সুরার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইয়া আইয়ু আল্লাহ দিনা আমানু বলেন নাই শুনতেছেন আমার কথা ইয়া আইয়ু আল্লাহ দিনা আমানু অর্থ কি হে ইমানদারেরা অথচ মক্কায় আবু বকারের মতো ইমানদার ওমরের মতো ইমানদার ওসমান আলী তলহা জুবাইর খাব্বাব খুবাই বেলার আরাদ সুমাইয়া খাদিজা আয়সা ফাতেমার মতো ইমানদার এরপরেও আল্লাহ ইয়া আইয়ু আল্লাহ দিনা আমানু বলেন নাই এই কয়জন লোকেরাই রসুল সহ সাহাবিরা যখন মদিনায় হিজরত করে চলে গেলেন আল্লাহ রব্বুল আনামিন একবার দুইবার নয় একশো তেত্রিশ বার এই কোরআনের মধ্যে ইয়া আইয়ু আল্লাহ দিনা আমানু বলে ডাক দিলেন ওই মদিনায় অবতীর্ণ সুরা বাকি আটাইশটা যেগুলো ছিল মক্কায় সিয়াশি আর মদিনায় जेने मक्का डाक दिले हे मानुषेरा आबू जेहलो मानुष नबी मानुष मानुष बोलते तो सबा कि बोझा ठीक है কিন্তু সব মানুষ কি ইমানদার সব মানুষ কি নবী হয় হয় না নবী তো একজন কেল্লা বানিয়ে দিয়েছেন ইসলামকে আবার বলেছেন ইয়া বানি আদান হে আদমের সন্তানেরা তাহলে আমিও আদমের সন্তান আমরা সবাই তো আদমের সন্তান ঠিক কিনা বলেন একজন হিন্দু আদমের সন্তান বৌদ্ধ আদমের সন্তান আমার তামাম দুনিয়া যত মানুষ সবাই কি আদমের সন্তান কিন্তু সবাই কি ইমানদার না क्यों ईमानदार बोलें ना एक कारण षोलोटा कारण बोले एक कारण शुद्ध अपन के आज के बोली हे मक्काय आल्ला नबी आबू बकर उमर उस्मान जरा छें ओ राष्ट्र प्रधान जे छो राष्ट्रा जे चाल नाम छो आबू जाहेल राष्ट्रप्रधान नाम कि आबू जाहेल स्वराष्ट्रमंत्री नाम आबू सुफियान धर्ममंत्री नाम आबू लाहार अर्थमंत्री नाम छो उमैया बीन खल्फ এই রকম তার সেক্রেটারিয়েট ছিল উনপঞ্চাশ সদস্য বিশিষ্ট দেড় চলে কাফেরের নেতৃত্বে আর সেই রাষ্ট্রে রসুল সহ আবু বকার ওমর সহ সবাই ছিলেন রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিক খেয়াল করেছেন কিনা তা হুকুম চলে আবু জাহেলের খেয়াল করেন হুকুম চলে আইন চলে আবু জাহেলের আর সেই আইনের অধীনে ছিলেন ইমানদারেরা রাসুল সহ সব সাহাবিরা এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন ঠিক এই মানুষগুলোই মদিনায় চলে গেলেন মদিনার ইহুদি খ্রিস্টিয়ান মুজাসি যারা ছিলেন সবাই চলে আসলো এসে বললেন মোহাম্মদ আমরা চাই আপনার মতো একজন ভালো মানুষ দিয়ে আমাদের মদিনাটা চলুক আপনি মদিনার রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে যান আল্লাহ নবী বললেন আমি যদি রাষ্ট্রপ্রধান হই তাহলে একটা শর্ত আছে এত বড় দায়িত্ব যদি আমাকে দাও তাহলে মূল কাজ হচ্ছে আমি রাষ্ট্র কিন্তু তোমাদের মতো চালাবো না আল্লাহর কোরআন দিয়ে চালাবো সুমান বলো এ কথা বলার সাথে সাথে ইহুদি বৌদ্ধ খ্রিস্টিয়ান মুজাসি যারা ছিল সবাই এক বাক্যে বলল মোহাম্মদ আমাদের কোনো আপত্তি নেই কারণ আল্লাহ তো সকলের আল্লাহর আইনে সবাই সমান বলুন তো এই শীতের সকালে সূর্যটা কার আইনে ওঠে এটা শুধু মুসলমানের বাড়িতে আলো দেয় হিন্দুর বাড়িতে দুইটার পরে যায় আলো ঠিক দেখছেন ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউটর বৃষ্টি হলে মুসলমানের খেতে যেমন বৃষ্টি হয় হিন্দু বৌদ্ধদের খেতেও বৃষ্টি হয় বলুন বৃষ্টি কার কথা মানে এই শীতের দিনে মিষ্টি খেজুরি রস হিন্দুরা গাছ কাটলে রস হয় কম মুসলমানদের হাড়ি ভরা ঠিক না রস দেওয়ার মালিক কে একটা পার্থক্য আছে হয়তো আপনারা বুঝতে পারেন না সেটা হচ্ছে হিন্দুদের গাছের রস টক টক লাগে মুসলমানদের খেজুর গাছের রস খুব মিষ্টি 
গাভীর বাটে দুধ কে দিয়েছে হিন্দুদের গাভীর বাটের দুধ তিতা তিতা লাগে সমান আল্লাহ আকবার বলবেন না সে সময় তারা বুঝতে পেরেছিল যে আল্লাহর আইন দিয়ে যদি মদিনা চলে মোহাম্মদের নেতৃত্বে আমাদের কোনো অসুবিধা নাই দুঃখজনক ভাবে সাড়ে চোদ্দশো বছর পরে মুসলমান হয়েও বিশ্বাস করতে পারলাম না আল্লাহর আইন দিয়ে দেশ চললে দেশটা ভালো চলবে এটা আমাদের চরম ব্যর্থতা আল্লাহর গোলাম হিসাবে বড়ই ধৃষ্টতার প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছি আমরা সুযোগ আসলে অবশ্যই আল্লাহর কোরআনের পক্ষে রায় দিতে হবে ঠিক না বলেন বন্ধুগণ আল্লাহ রবুল আলমিন এবার রাসুল সাল্লা ইসলামের নেতৃত্বে মদিনা চলে চলে কোরআন দিয়ে মদিনায় মুসলমানের সংখ্যা তখন ছিল মাত্র দুইশো আটান্ন জন কতজন আর এক হাজার সাতশো পঞ্চান্ন জন ছিল অন্য ধর্মাবলম্বী খেয়াল করুন এখনো তো সংখ্যা লঘু কারা মুসলমানেরা সংখ্যার দিক অনেক কম এই সাহাবিরা মক্কায় ছিলেন তখন হইল ইয়াইহান নাস আর মদিনায় যখন এসে কোরআন দিয়ে রাষ্ট্র চালান শুরু হয়ে গেল ওই রাষ্ট্রে যদিও বেশিরভাগ অমুসলিম কিন্তু এরপরেও আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন ইয়া ইউহাল্লা দিন আমানু হে ইমানদারেরা সোহান আল্লাহ দিয়ে চায় না আচ্ছা আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন করি দেখি নোয়াখালীর ভাইদের ব্রেইন তো ক্লিয়ার আমি মনে করি বাংলাদেশের সব নেতা খাতা বাদ দিয়ে যদি নোয়াখালী থেকে ডাক দেয় যে ভাই নোয়াখালীর কে কে আসেন আসেন বাংলাদেশ পুরো আপনারা চালান এরকম পাঁচ বাংলাদেশ চালাতে পারবে এরকম যোগ্যতা সম্পন্ন লোক নোয়াখালী যাচ্ছে কি আমি কি বানাই বলছি নাকি ভাই আমি আবেগ তারই তো নই আমি বাস্তব কথা বলি কারণ আমি সারা বাংলাদেশ সফর করি বিদেশে সফর করি আমি এই কথাগুলো বলি নোয়াখালীর লোকদেরকে আল্লাহ এখলাস দিয়েছেন যোগ্যতা দিয়েছেন তারা পারেন দেশকে নেতৃত্ব দিতে কন্ট্রোল করতে পারেন যে কথা আমি বলছিলাম আপনাদের বুদ্ধি বিবেচনা অনেক বেশি তাহলে ইয়া আইয়াল্লা দিনা আমানু কিংবা ইয়া আইহান নাস হয় সেই দেশে আবু বকার ওমর ওসমানদেরকে দেখে নাকি রাষ্ট্র কোরআন দিয়ে চলে নাকি কোরআন দিয়ে চলে না তার উপর ভিত্তি করে রাইট এখন একটা প্রশ্ন এটাই শেষ কথা এই ব্যাপারে মনে করেন এই মুহূর্তে বাংলাদেশে কোরআন নাজিল হচ্ছে এই মুহূর্তে আল্লাহ তালা ইয়া ইহাল্লা দিনা আমানু বলতেন নাকি ইয়া ইহন নাজ বলতেন হ্যাঁ ব্রেন ঠিক করে বলেন কথা কি বলতেন কেন ইয়াইহন নাজ কেন কোরআন দিয়ে দেশ চলে না কোরআন দিয়ে দেশ চলে না আমার দেশ এখন চলছে বিশ্বাসী এবং সমাজতন্ত্রের কিছু গন্ধ নিয়ে আমার দেশ কখনোই কোরআন দিয়ে চলেনি তবলিগের যত বড় ইস্তেমা হোক বিশ্বাস করুন পীরের বাড়ি যতই ইসালে সব মাহাফিল হোক মসজিদ যতই উঠুক মাদ্রাসা যতই তৈরি হোক যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ইমানদারেরা যারা আমরা ইমানদার আছি আমরা আল্লাহর কোরআন দিয়ে দেশ চলবে কোরআন সংবিধান হয়ে রাষ্ট্র চলবে এই প্রমাণ যতদিন দিতে না পারবো ততক্ষণ আল্লাহর দৃষ্টিতে ইয়া আইয়ু আল্লাহ দিনে আমানুর গুণ অর্জন করতে পারলাম না সুতরাং কতজন লোক দাঁড়িয়ে রাখলো কত লোক তাহাজ্জুদ পরে এর উপর ভিত্তি করে ইয়া আইয়ু আল্লাহ দিনে আমানু হয় না দেশ চলে আল্লাহর কোরআন দিয়া কিনা এটার উপর ভিত্তি করে ইয়া আইয়ু আল্লাহ দিনে আমানু হয় আল্লাহ আমাদের বুঝদিন বলেন আমিন সুরাটা নাজিল হলো কখন প্রেক্ষাপটটা বলে সামনে আমি আগাচ্ছি বন্ধুগণ খেয়াল করুন রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যখন জেলের মধ্যে রাসুল সাল্লা ইসলাম তিন বছর একটা না জেল খেটেছেন জেলখানার নাম ছিল শেহাবে আবু তলিম সিরাত ইবনে এসাক দ্বিতীয় খণ্ড একশো বাহান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় গিয়ে এ বিশাল তথ্য আপনি পেয়ে যাবেন রাসুল সাল্লাহ ইসলাম জেলের মধ্যে তৃতীয় বৎসর যখন চলতেছে তখন আবু জেহেল একটা বিল পাশ করে ফেলেছে যেই বিলটা কি ছিল দারুন নদোয়ার মধ্যে সেই কথা আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলেছেন সুরান নাম সুরা আনফাল আয়াত নম্বর তিরিশ কোরআন এখন খুলুন আমার আজকে সবচেয়ে ভালো লাগছে সভাপতি সব একজন আলিম মানুষ আল্লাহ আকবর বিভিন্ন মাহাফিলে অনেক সময় সভাপতি আলেম থাকেন না তখন কষ্ট হয় কোরআনের কথা বলতে আজকে আমার বেশি ভালো লাগছে সুরার নাম কি সুরা আনফাল আয়াত নম্বর কত তিরিশ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন 
لَيُسْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ رب العالمین بولن نبی ہیں تمہار برد ہے ابو جہل تین تا وفشون رکھے اکتا بیل پاش کرے پھلے چھے شرو جانت جر بیل پاش کرے چھے شرو جانت جر بیلیر مدد تین تا وفشون رکھے چھے لے اس بیتو کا تمہاں کے جابوت جیبون کارا دنڈو دیا دے بے سیدن تو کتھا ہے ابو جہلیر دارون نہ دو آئے لے اس بیتو کا تمہاں کے جابوت جیبون کارا دنڈو دی بے او یا قتلو کا اتبا تمہاں کے حتائی کرے پھل بے قتل کرا مانے کی हत्या करे फिर वे यही दो इच्छा रखता हो जो दी करते ना परे आओ यू खुरी जोक ताहले तुम्हारे नगुरी को तो कैंसिल करे तुम्हारे इमोक्का थे के तरह वन नो देशे तुम्हारे निर्वासन ने पढ़ाया दी बे कोटा शरद जंत्र एक नंबरे की जाबोत जीवन अमृत्तु करा दंडो दितियो की हत्या करा तृतियो की यही प किसी दुष्कृति कारी रहा तादेव विरोध दे तीन टा शालो जन्म तो करे ठीक है ना बोले मैं आज आपने एक टू समाज माथा तोला होए वोटे देख बन पीसा ने पीसा ने शत्रु दे तीन टा कास करे मिथ्या मामला दे बे अथवा बंदूक टा लगे दूरे बे दूरे कौन पिस्तौल दिया मायरे फलाई बे अपना के अथवा की कर बे اللہ رب العالمین بولا یمکرون یمکر اللہ تمہار برود دے اور شر جانتر کل لوگ اور ہمی اللہ تمہاں کے بچا بار راستہ توری کرے دیلا سبحان اللہ تمہاں کے دیشت تھے کے طرح بے ناغوری کو تو کینسل کر بے اللہ ناغوری کو تر جنو آیات نازیل کر لیں سورہ نم سورہ بالاد و انت حلوم بہا جل بالاد نبی کو تمہار بابا ایک ہنے جنو دادا ایک ہنے جنو ابو جیل کسر سرڈو بھی کرتے میں تمہاں ناغوری کو تر سنوک ہمی اللہ قیامت پر جنتو تمہاں کے موقع رو دی باشی شبے گوشو نہ کرے دیلا ناغوری کو تو دیار مالک کے اللہ رب العالمین یہ بکانڈ اللہ بندگان خیال کرو مانو جار کرے اللہ قرآن ار کتا شنو نیمان تجا ہوئے جاوے تینٹا شر جنت کر لو حتی کرے فیل بے بولے سیدان تو نیلوم اللہ رب العالمین بولے نوبی تمہیں چینٹا کرو نا امی اللہ رب العالمین تمہاں کی ادھر کرار دائی تو نیے نیلا سبحان اللہ سابرہ جاکھون جانتے پرنے اللہ نوبی کے حتی کرا ہوئے کرنے ٹا پاش ہوئے چلو राष्ट्रीय भावे प्रत्येक राष्ट्रीय नीति निर्धारण एक गुरुत्वपूर्ण जैगा था देशर जनप्रतिनिधिरा एखने मानुषर कल्याण आईन पास कर सुबहान अल्लाह बोल और मानुषर जो जो आईन पास कर सब मानुष के मेने आवश्यक हो पड़े किंतु अनेक समय शासन जंत्रण शासक क्षमत अपव्यवहार स्वरूप मजलूम अर्थात निरीह मानुषर उपरे अनेक खराब आईन चापाई देते बाध्य है यो करा ठीक न ये गुलो करा मोटे हो अनुचित उचुचित ना है अब जेहल चिंता कर ला मैं क्या मोहम्मद के माल ले पोरे आमरे उमार बे अतः जो दी बोली जे देशेर आयन पास होए चे आयनेर वो दिने और तब आयनेर मध्य में मारा होए चे क्यों जो देर विरुद्धी दिया करे ताहले ताके वो बरों आयन विरुद्धी मामला देवाजे ये बोले ही बिलेर पक्के जरा आज तरह हाँ बोलो कारण सामने उन पंचर जो एक जनों रसूले लोक ना शॉप कर लो शबाई बोल रहे हैं आइन पास अब उसे बोल रहा हाँ जाइज़ जुकत होए से हाँ जाइज़ जुकत होए से हाँ जाइज़ जुकत होए से बिल पास अल्लाह रब्बुल अल्लामी तो कुने इस रोज़ का नाज़िल कर सें सुबह � امار محمد کے تم رہے ہیں کنہ تا کرتے چاہو اوی زردان نو دیر پوچیم کنار دیئے الکھلیل شہر ایر پاس دیئے دو تن نمک جائے گا جائے جائے گا ہے امار چھوٹے یوسف جن میں ہوئے چھلو اس جائے گا کہ اللہ ہمیں دیکھا ہے توفیق دیئے چل یاکوب علیہ السلام حضرت اب یوسف علیہ السلام کے جی کپٹر مدد فلا ہوئے چلے اوکھانے پاسے ایک ٹا مسید آچے کپٹر ایک ہونا آچے شائی تھا دو بیر شرکار ایٹا کے پورشکر کوری رکھے پاتھور گلو کھوئے گا چھے اونکٹا کین تو کپٹر ایک ہونا 
রয়ে গেছে বন্ধুগণ আল্লাহ রব্বুল আলামিন দৃষ্টান্ত দেন শুনুন আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিয়ে রসুলকে বলছেন রসুল হে মক্কার লোকেরা ও সাহাবিরা সবাই শোনো সেই সময় নিয়ে থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগের কথা যে আমি এই জর্দান নদীর পশ্চিম তীর দিয়ে একজন নবী ছোট্ট নবীকে প্রেরণ করেছিলাম সেই সময় তার ভাইয়েরা শত্রুতা বসত এই ছোট্ট ইউসুফকে মেরে ফেলতে চাওয়ার উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে তারা কূপের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল কিন্তু আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার ইউসুফকে বাসাই দিয়েছিলাম সুবাহ আল্লাহ ওই আল্লাহ এখনো আসে না নেই আমাদেরকেও বাঁচাতে পারেন কে অতএব একটি মুহূর্তের জন্য আল্লাহকে ভুলবেন না আল্লাহকে ভুলবেন না আল্লাহকে ভুলবেন না নিজেকে আল্লাহর হাতে সবর্দ করে দেন আল্লাহ যথেষ্ট আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা নাজিল করেন মক্কার লোকদেরকে বুঝাইয়ে দিলেন মক্কার লোকেরা শন তোমাদের ভাই মোহাম্মদকে তোমরা হত্যা করতে চাও খেয়াল করেন নাই তোমাদের ভাই মোহাম্মদ এটা হলো দেশের ভাই দশের ভাই আমরা বলি না কয়েকদিন আগে আমাদের এলাকায় ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচন হলো তো ক্যান্ডিডেট চেয়ারম্যান প্রার্থী যে তার ছেলে সেভেনে পড়ে ও লাভ আছে আমার ভাই তোমার ভাই সত্তার ভাই সত্তার ভাই আমি তো এই সত্তার কি তোর বাপ হয় না ভাই হয় কয় হুজুর দেশের ভাই দশের ভাই আমারও ভাই এরকম একটা ভাই আছে না দেশের ভাই দশের ভাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বুঝলেন বুঝাইয়ে দিলেন হেমকার লোকেরা শোন সাড়ে তিন হাজার বছর আগে তখন থেকে নিয়ে তিন হাজার বছর আগে ওই জর্দান নদীর কিনার দিয়ে আমার ছোট্ট ইউসুফকে ভাইরা কূপের মধ্যে ফেলাই দিতে চেয়েছে হত্যা করতে চেয়েছে কিন্তু আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার ইউসুফকে বাঁচাইয়া মিশরের বাদশা বানাই দিয়েছিলাম আর সব ভাইদেরকে তার সামনে আনুগত্যের মস্তক নোয়াইয়া দিয়েছিলাম সুমানাল্লাহ বলতে চায় না আজ তোমরা তোমাদের ভাই শুনতেছেন মনে হয় কথাটা তোমরা তোমাদের ভাই মোহাম্মদকে হত্যা করতে আইন পাস করে ফেলেছ হত্যা করতে আইন পাস করে ফেলেছ মনে রেখো সেদিন বেশি দূরে নয় আমার ইউসুফকে যেমন করে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কূপ থেকে উঠাইয়া মিশরের বাদশা বানাইয়া ভাইদেরকে ঠিকই মাথা নত করাইয়া দিয়া আনুগত্যর মস্তক অবনত করে বায়াত নিতে বাধ্য করেছিলাম তোমরা আমার মোহাম্মদকে হত্যা করতে চাও তোমাদের ভাইকে হত্যা করে তোমরা তাকে শেষ করে দিতে চাও কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত ভিন্ন ইউসুফকে যেমন করে আমি আল্লাহ বাদশা বানাইয়া দিয়া মাথা নোয়াইয়া দিয়েছিলাম ঠিক তেমনই আমার মোহাম্মদ কেউ সেদিন বেশি দূরে নয় যেই দিন এই মক্কার বাদশা বানাইয়া দেব আর তোমরা মাথা নিচু করে আমার মোহাম্মদের হাতে বায়াত নিয়ে আমার বিধান নিতে মেনে নিতে বাধ্য হবে এই জন্য আল্লাহ তালা সুরা ইউসুফ নাজিল করে তৎকালীন খুনি এবং যারা খুনের নেপথ্যে ছিল তাদেরকে একটা চমৎকার বুঝ দিলেন আলহামদুলিল্লাহ পড়েন আজ আজকে আমি প্রথমেই বলেছি ভূমিকায় ফাটল নয় জোড়া লাগাতে হবে বেশি করে সমাজে অনেক বিভেদ তৈরি হয়ে গেছে ঠিক না বলেন আর না আর না এটা শয়তানের একটি অসোয়াসা এক ভাই আর এক ভাইকে হত্যা করে দীর্ঘ ক্ষমতায় থাকার নেশা এক ভাই আর এক ভাইকে হত্যা করে মিথ্যা মামলা দিয়ে ঘর ছাড়া করে দিয়ে আপনার প্রভাব বিস্তার করার নেশা এটা বাদ দেন আল্লাহর হাতে সবর্দ করে দেন আল্লাহ তুই যা করিস তাই হবে দেখবেন আল্লাহ আপনার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে ফাকের আল্লাহ তালা মক্কার লোকদেরকে বুঝাইয়া দিলেন আমি আল্লাহর সিদ্ধান্ত এটা পরে সেইটাই হয়েছিল কিনা তা আমাদেরকে শুনান কেন আমাদেরকে শুনান এই জন্য যে কে আমত পর্যন্ত এই রকম আকাম অনেকে করবা শয়তানের অসহায় পড়ে অতএব এই সুরার আলোচনা শোনার পর এই খারাপ চিন্তা থেকে তুমি নিজে ইসলাহ হয়ে যাও নিজে শুদ্ধ হয়ে যাও আত্মশুদ্ধ হও যাতে করে ওই রকম চিন্তা তোমার মাথার ভিতরে শয়তান ডুকাইয়া দিতে না পারে ইউসুফ আলা ইসলাম জেলের মধ্যে ছিলেন কয় বছর একটু ভালো করে বলেন না দশ বছর যৌবন আসার পরে দশ বছর ভাইরা জেলের মধ্যে রাখ মানে সরকার জেলের মধ্যে রাখলো আটকে দশ বছর পরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইউসুফ আলা ইসলামকে কোথায় উঠাই দিয়েছিলেন সিংহাসনে আমি জামালউদ্দিন কোনোদিন আপনাদের কাছে আসতে পারবো কিনা জানি না 
বাসবো কিনা তাও জানি না সব জানেন কে আল্লাহ তাআলা কিন্তু কোরআনের একটি দৃষ্টিভঙ্গি আমি পেশ করি আপনাদের সামনে নিজেকে কখনো দুর্বল মনে করবেন না কারণ আপনি আল্লাহর গোলাম ঠিক না বলেন আমি আপনাদের খেদমতে একটা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যাই জানি না সত্য হবে কিনা তবে যেহেতু কোরআনের মধ্যে আল্লাহ আমার একটা ডুব দেয়া তৌফিক দিয়েছেন সেই নিরিখে একটা কথা বলি বাংলাদেশের সব মানুষের শ্রদ্ধা ভালোবাসা এবং মমতা দিয়ে শিক্ষিত বাংলার ইউসুফ এখন জেলে আট বছর হয়ে গেছে দুই বছর বাকি আছে আমার মন বলতেছে আল্লাহ যদি চান দশ বছর পরে এই সব মুসলমানদের প্রাণের মানুষটাকে আল্লাহ তালা বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ জায়গায় বসাইয়া দিয়া আল্লাহ তালা কোরআনের একটি চমৎকার পরিবেশ এই জাতির জন্য উপহার দিবেন আল্লাহ কবুল করুন বলেন আমি সবাই বলেন আমি আমার বন্ধুগণ ঘটনাটা এভাবে শুনুন আল্লাহ রবুল আলমিন আল্লাহ নবী বলেন ইউসুফ আলাই ইসলামকে আমি তিন কারণে সেরা মনে করি সুবানাল্লাহ বলেন এক নম্বর কারণ হলো এই পৃথিবীতে যত নবী এসেছে তার মত নবীর সেলসেলা নিয়ে কোন নবী দুনিয়ায় আসে নাই তিনি নিজে নবী বাবা নবী দাদা নবী দাদার বাবাও নবী সুবানাল্লাহ বলেন অর্থাৎ ইউসুফ আলাই ইসলামের বাবার নাম ইয়াকুব আলাই ইসলাম ইয়াকুব আলাই ইসলামের নাম বাবার নাম ইসহাক আলাইহি সালাম ইসহাক আলাইহি সালামের বাবার নাম হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহি সালাম সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীর সিলসিলায় নবী দিলেন এইবার খেয়াল করে দেখুন আল্লাহর নবী বলেন আর দ্বিতীয় কারণ হলো আমি যখন মেরজের রাতে তৃতীয় আসমানে আরোহণ করলাম তখন আমি দেখতে পাইলাম হযরত ইউসুফ আলাইহি সালাম আমার দিকে এগিয়ে আসতেছেন আমি আমি জিব্রাইলকে জিজ্ঞেস করলাম জিব্রাইল এই মানুষটার নাম কি কে আসতেছেন এই নবীর নাম কি জিব্রাইল আলাইহি সালাম বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কি চেনেন না বলেন আমি তো কোনোদিন একে দেখি নাই জিব্রাইল আলাইহি সালাম বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইনি হচ্ছেন হযরত ইউসুফ আলাইহি সালাম আমি তার চেহারার দিকে তাকালাম চেহারার দিকে নজর করে দেখলাম এই পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্যগুলোকে যদি এক করা হয় আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব দেখতে কত সুন্দর মানুষ আলহামদুলিল্লাহ দেখলেই মনটা ভরে যায় আল্লাহু আকবার কিছু কিছু ভালো মানুষের চেহারার দিকে তাকালে আল্লাহ শুকরিয়া আদায় হয় ঠিক না বলেন সভাপতি সাহেবের চেহারাও সুন্দর তবে বয়স হয়ে যাচ্ছে তো কিছুটা একটু এই দিকে কারণ ওই দিকে তো টান পড়ে যাবে কিছুদিন হয়তো বা এভাবে চলতে চলার পর দেখুন 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 বিশ্বে এখন সুন্দরী প্রতিযোগিতা হয় গাল ভাঙ্গা দাঁত উসা আটে একদিকে কাই দিয়ে পরে আর একদিকে তাকায় একদিকে চাইয়ে তাকে আর একদিকে কন্ডার হার চাইকে গেছে সারা গায়ে ওজন নাই দুই কেজি সে হইল বিশ্ব সুন্দরী কি আজীব এর চেয়ে অনেক সুন্দরী বউ আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন কি বলেন আমরা প্রতিযোগিতায় নামি নাই তার কারণ পর্দা করা ফরজ আমার ঘরের কাজের মেয়ের যে সুন্দরী তা প্রতিযোগিতা দিলে বিশ্ব সুন্দরী সিরিয়ালে একশো তিন নম্বর কিসের সুন্দরী এগুলো হচ্ছে বেহায়াপনার একটি মানে রিহার্সাল মাত্র বন্ধুগণ যে কথা বলছিলেন আল্লাহ রসুল বলেন তামাম পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য গুলোকে যদি এক জায়গায় করা হয় আর তাকে যদি চার ভাগ করা হয় তাহলে চার ভাগের তিন ভাগ সৌন্দর্য একা শুধু ইউসুফের চেহারার মধ্যে আল্লাহ দিয়ে রেখেছেন এখন আপনারা বলতে পারেন হুজুর এই শীতের সকালবেলা কি কথা বললেন আমাদের নবীর সুরত তাহলে কোথায় সব তো ইউসুফ নিয়ে গেল আচ্ছা বলেন তো দেখি একজন টিচার তিনি বলতেছেন যে এই ছেলেটার হাতের লেখায় এত সুন্দর দাড়ি কমা সেমিকোলন কোলন ড্যাস কোলন ড্যাস এবং হাতের অক্ষর মুক্তার দানার মতো এরপরে এইগুলো লাইনগুলো কত সুন্দর চমৎকার লেখার ছন্দ দেখলে কলিজা জুড়াইয়া যায় যে এই টিচার একজন ছাত্রের এত বেশি বিশ্লেষণ করতে পারেন হাতের লেখার ওই টিচারের হাতের লেখা কেমন বুঝতে কোনো অসুবিধা আছে তিনি হলেন হ্যাঁ হস্ত লেখা বিশারদ তাহলে রাসুল সাল্লা ইসলাম এই চেহারার বিশ্লেষণ এইভাবে করেন বলুন তো রাসুলের চেহারা তাহলে কেমন হতে পারে আল্লাহ আকবার বলবেন না ইসুব আলাহ ইসলাম এর বাবা ইয়াকুব আলাহ ইসলাম 
শোনেন মা বোনদের উদ্দেশ্যে চমৎকার ওয়াজ আছে সামনে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বিয়ে করলেন প্রথমা স্ত্রীর ঘরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এক দুই জন নয় দশটা পুত্র সন্তান দান করেছে আমাদের দেশে তো এক্য হইলি ডবলু ডবলু ডট কম ঠিক এক সন্তান হইলে রাষ্ট্র বলতেছি একটা হইলি যথেষ্ট দুইটার বেশি আর নিয়ে দেয় তবে একেবারে না করছে না ঠিক কিনে বলেন দেখেন মানে বাচ্চা হইতে যায় সিজারে ঠিক না সিজার যখন সিলাই করে তখন ডবলুর মতো না উপরে নিচে সিলাই করে এই জন্য বলছে ডবলু ডবলু ডট কম একটা দিয়েই শেষ না 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 দশ সন্তান নবী বলেন যেই বংশে বেশি সন্তান হয় সেই ফ্যামিলিতে বিয়ে করবে এই যুবকরা শোনো আমরা আট ভাই দুই বোন কই আল্লাহ তো আমাদেরকে না খাওয়াই আমার নাই বরং আমার বাবার যা সম্পত্তি ছিল আল্লাহ আমাদের এক এক ভাইকে তার চেয়ে বেশি সম্পত্তি দিয়ে রাখছে বাংলাদেশে আজ থেকে নিয়ে পনেরো বছর আগেও মানুষে মানুষের বাড়িতে ভাতের মার নেওয়ার জন্য সিরিয়াল দিত ঠিক বলছি না চেয়ারম্যান সাহেব মানে দুই টাকা ভিক্ষুক আইসে ভিক্ষা করতে দিলাম দুই টাকা বলছে কি আমার খরাতি মনে করছেন নাকি কত দিলে হবে পাঁচ টাকার নিচে ভিক্ষা নাই অবস্থায় আছে আমরা ভেতর থেকে একটা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ পরে কিন্তু সমস্যা হয়ে যাচ্ছে নৈতিকতার দিক থেকে কিন্তু আমরা অনেক পিছিয়ে যাচ্ছি এজন্য নেতৃত্ব যারা দিচ্ছেন সমাজে তাদের এই দিকে খেয়াল রাখা খুব জরুরি হয়ে পড়েছে আর না হলে পরবর্তী প্রজন্ম আমরা আর ইসলামের উপর মানুষ হিসেবে পাবো না তারা অমানুষ হয়ে যাবে যে কথা আমি বলছিলাম দশ সন্তান মাদেরকে বলি বেশি করে বাচ্চা নেন এক মিনিট কথা বলতে হবে আমার এখানে কারণ কিপ্ট আমি শুরু হয়ে গেছে এই ক্ষেত্রে এক ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে আর এক ছেলে ডাক্তার হবে এক ছেলে মেম্বার আর এক ছেলে চেয়ারম্যান আর এক ছেলে পুলিশ হবে আর এক ছেলে আর্মি হবে আর এক ছেলে কোরআনে হাফেজ হবে আর একটা বিদেশে যাইবে মাইয়া তিনটার স্বামী হবে কোরআনে হাফেজ লন্ডন চাকরি করে একজন হ্যাঁ সৌদি আরব চাকরি করে একজন কুয়েত থাকে একজন আপনি বার্ধক্যে এসে এরপরেও তো একজন ভাগে পাওয়া মুশকিল সবাই রে শিক্ষিত বানাইবেন না দুই একটার অশিক্ষিত বানাই রাখবেন আর নইলে একটাও কাছে পাইবেন না এই জন্য বাজার ঘাট কইরা দেবে মাসা নাচ ধৈরে আনবে দুইটা গাবি পালন করবে দুটুত খাওয়াইবে আপনার বুড়া বয়সে ঠিক আছে কিনা সব শিক্ষিত করলে তাও চালা এই জন্য দুই একটারে কম শিক্ষিত বানাইবেন আপনি আসেই একটু আপনি করবেন কি বিয়ে করছে ঢাকা বউ থাকে লন্ডন বাস লইয়ে গেছে লন্ডন এখন আপনি এতিমের মতো ঠ্যাঙ্গের উপরে পাও ফলাইয়া ঝুলান আর বুড়ির সাথে শুধু গল্প করেন আর কত গল্প করবেন জীবনও তো শেষ এতিমের মতো পইরা থাকেন বাদ দেন দশ বারোটা বাচ্চা হইবে দুই একটা এলোমেলো হইয়া যাইবে ওইটা এলাকায় রাখবেন ছোট একটা দোকান দিয়ে দেবেন বিদেশ থেকে বাইরে টাকা পাঠাইবে ওই এই দোকানদারি করবে বিয়ে শাদি করবে এই এলাকায় থাকবে তবু আপনার একটা পোলা মুখে পানি দেওয়ার মতো পাইবেন ঠিক কিনা এখন আপনার আসি একটা দিয়ে হইবে কি বুড়া বয়সে বাজারে যাইবেন মিষ্টি গাইবেন না রসগোল্লা গাইবেন আর আপনার আসি একটা আসি করবেন কি আল্লাহ জামাইরে কোনদিন একটা আম খাওয়াইতে পারে না এই দেখতে শ্বশুর শাশুড়ি আফসুস থেকে এখন তো দশ কেজি নিচে আম কেনে না খরাতি খরাতিতেও কেনে না ও দশ কেজি কেনে একসাথে কি চিন্তা করে ঘরে ঘরে মানুষের বাড়ি হচ্ছে এখন তো কুরের ঘর দেখাই যায় না টিনের ঘর নাই টিনের ঘর নাই এখন সর্বনিম্ন টিন শেড বিল্ডিং বিল্ডিং হচ্ছে গ্রামে গ্রামে আমি কি বানাই কথা বলি নাকি তাহলে হচ্ছে নাকি তাহলে দেশের মানুষ আজ থেকে পনেরো বছর আগে যা ছিল তার তিন গুণ বাড়লো সাথে সাথে আল্লাহ সম্পদ বাড়াই দিয়েছেন কারণ আল্লাহর নাম রাজা কৃষিকের ফায়সালা কার হাতে অতএব এই টেনশন আপনার মাথায় না বাচ্চা হওয়ান দেখবেন কয় হুজুরের রাষ্ট্র পোলা এখানে তিন গোই হাফেজ বানাইছে ওরে বাবা দুবাই এক ছেলে চান্স পাইয়ে গেছে বাকি পাস পোলা নিয়ে গেছে কি 
এখন হুজুরের আর কোনো কথা নাই হুজুরের বউ আর হুজুর নিজে নাকি এবছর রেজিস্ট্রেশন করছে নিবন্ধন করছে হজে যাইবে আরে আমাদের মধ্যে থাকতো বেতন দিতাম 300 টাকা সেই হুজুর নাকি এখন হজ করতে যাইবে এরকম অবস্থা হয় কিনা বলেন তাহলে রিজিকের মালিক কে তো এই জায়গাটা আপনি হাত দিয়েন না ওটা আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেন আল্লাহ না কয় আমলে আল্লাহরে ধরবেন তুমি রাজ্জাক কেন আল্লাহ কবুল করুন বলেন আমি দশ সন্তান স্ত্রী এক পর্যায়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন দ্বিতীয় বিয়ে করলেন দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে সন্তান আসলো প্রথম সন্তানে ভূমিষ্ট হওয়ার পরে নাম রাখলেন আবার দুই বছর অতিবাহিত হয়ে তিন বছরে যখন দাম্পত্য জীবন কাটতেছে ইয়াকুব আলাই ইসলামের আল্লাহর কুদ্রা তারও একটা সন্তান কনসেপ্ট করলেন তার স্ত্রী এই সন্তান ভূমিষ্ট হলো ভূমিষ্ট হওয়ার পরে সন্তান কোলের মধ্যে নিয়া মা দুধ পান করাচ্ছে এমন সময় আল্লাহর কুদরা আল্লাহর হুকুম এসে গেল মা দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেলেন ইসুবালা ইসলামের মা মরে যাচ্ছেন কিন্তু বনিয়ামিন ছিল এই দ্বিতীয় ভাইয়ের নাম দ্বিতীয় সন্তানটা দুধ পান করতেছে বুকের মধ্যে এই দিকে মা বিদায় হয়ে গেলেন দায়ী যারা ছিলেন যারা নার্স ছিলেন দৌড় দিয়ে গিয়ে ইউসুফ আলাই ইসলামের আব্বু ইয়াকুবের কাছে বলতেছেন আল্লাহর নবী আপনার স্ত্রী ইন্তেকাল হয়ে যাচ্ছেন তাড়াতাড়ি আনেন আতুর করে হজরতে ইউসুফ আলাই ইসলামের আব্বু প্রবেশ করলেন দেখতেছেন স্ত্রী ইন্তেকাল হয়ে গেছে কিন্তু বুকের উপরে এখনো সন্তান দুধ পান করে ভাইকে দুধ পান কেন করাও না চোখ খুলে কেন আমার দিকে তাকাও না মা তো ইন্তাল একদিকে ইয়াকুব আলাই ইসলাম নবজাতক বনি আমিন এর দিকে তাকান আবার ইউসুফ আলাই ইসলাম কোমর দৈরা কান্দে আব্বু আমার মা কেন কথা বলে না আমার ভাইকে কেন দুধ পান করায় না আমার মাকে এত ডাকি আমার মা কেন ইউসুফ বলে আমাকে সান্ত্বনা দেয় না একদিকে মরা স্ত্রী ঘরের মধ্যে নবজাতক কোলের মধ্যে ছোট্ট ইউসুফ কান্দে আমার ভাইয়েরা এই দিকে ইউকিয়া কুবালা ইসলামের বয়স তখন বিরানব্বই বছর কত বছর বিরানব্বই বছর নতুন করে বিয়ে করবেন আবার সন্তান লালন করবেন এই চিন্তাও মাথায় আসতে পারে না চোখের পানি ছেড়ে দিলেন গোপনে গোপনে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে কান্দেন আল্লাহ এই বার্ধক্যে আমি কার কাছে আমার ইউসুফকে তুলে দেব কে আমার বনি আমিনকে দুধ পান করাইবে লালন করবে পালন করবে কে ওদেরকে গোসল করাইয়া খাওয়ন দিবে যত্ন করবে আল্লাহ দয়া করে তুমি আমার জন্য একজন ভালো অভিভাবক পাঠাইয়া দাও ভাইয়ের চোখের মধ্যে পানি আল্লাহ আকবর বোনের নাম ছিল জুরোয়া বিনতে ইসহাক জুরোয়া বিনতে ইসহাক ভাইয়ের চোখে পানি দেখলে বোন সহ্য করতে পারে না ভাবির বাচ্চা হবে বলে বোন এসেছে বাড়িতে এসে যখন এই অবস্থা দেখলো ভাইয়ের কাছে গিয়ে আঁচল দিয়ে চোখ মুসাইয়া দিয়ে বলছে ভাইরে কোনো চিন্তা করবেন না আমার ভাবি ইন্তেকাল হয়ে গেছে কিন্তু আজ থেকে আমি ইউসুফ এবং বনি আমিনের দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে নিলা বোনের প্রতি আমাদের বিশাল দায়িত্ব রয়েছে আমি কয়দিন আগে বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় দেখলাম যে এক ভাই দুইটা কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে এখন রংপুর বাড়ি কিডনি চিকিৎসা করাতে করাতে সম্পদ শেষ এক পর্যায়ে মরে যাবে ভাই ডাক্তার বলেছে যখন ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি তখন ডাক্তার বলেছে আগামী তিন দিনের মধ্যে কিডনি ট্রান্সফার করতে না পারলে আর বাঁচানো সম্ভব নয় রোগী একেবারে মুমূর্ষ অবস্থায় বোন চলে এসে দশ মাস বয়সের একটি শিশু সন্তান তার রয়েছে বন্ধুগণ 
বোন এসে ডাক্তারকে কন্টাক্ট করলো যে ডাক্তার কত টাকা লাগবে বলো তিন লক্ষ টাকা লাগবে সর্বনিম্ন আড়াই লক্ষ কারণ কিডনির দাম দুই লক্ষ টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা অপারেশন বিল বলো ডাক্তার যদি কিডনি আমরা ম্যানেজ করতে পারি বললো হ্যাঁ তাহলে তো পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলেই হবে বললো যে ডাক্তার আমার একটা কিডনি আমার ভাইকে আমি দান করতে চাই বললো রক্তের গ্রুপ বললো যে আমার ভাই আর আমার রক্তের গ্রুপ এক বললো ডাক্তার আপনার হাতে ধরি পায়ে পড়ি ডাক্তার একটা কথা আপনি আমার স্বামীকেও বলবেন না পৃথিবীর কাউকেও বলবেন না আমি যে কিডনি দিয়েছি তার কারণ আমার স্বামী যদি জানে শ্বশুরকুল যদি জানে তাহলে কিডনি দিতে দেবে না এই জন্য যেহেতু এক ছোট্ট এক বাচ্চা আছে আমার শিশু আছে দুধ পাবে না বা সমস্যা হতে পারে এই জন্য দিবে না কিন্তু আমার ভাই তো আমার জানের যান ডাক্তার আর বাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়ার জন্য আমার হাতের এই দুইটা চুরি আপনাকে দিলাম কারণ আমার ভাইয়ের জন্য আর কোনো সম্পদ নাই অপারেশন হলো বোনের ভাইকে অপারেশন করালো দশ দিন পরে হাসপাতাল থেকে যখন চলে যাবে তখন তখনই ডাক্তার সবাইকে ডাকলো রুগী সুস্থ এখন ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করতেছি ভাই আমাকে কিডনি দে লোকে বলল যে আমি এমানটা রক্ষা করতে পারলাম না দুঃখিত বোনটা পাশে দাঁড়ানো সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না কারণ এই ক্ষতটা এখনও অত শুকায় নেই বললেন যে আপনার জীবনে স্ত্রী আছে আপনার বন্ধু আছে আপনার বান্ধব আছে অনেক আত্মীয় আছে কেউ আপনাকে কিডনি দেওয়ার জন্য আসে নাই আপনাকে কিডনি দিয়েছেন আপনার এই বোনটা ভাই বোনকে জড়িয়ে ধরেছে স্বামী পাশেই দাঁড়ানো দুইটা চুরি ডাক্তারের হাতের মধ্যে তখন জড়ানো ডাক্তার চোখের পানি ধরে রাখতে পারেন নাই বললেন আমার তো পৃথিবীতে বোন নাই আমরা চার ভাই আমাদের কোনো বোন নাই বোনেরা এত মায়া আল্লাহ আমাকে এই জায়গাটা বোঝার সুযোগই দেন নাই আজ থেকে তুমি আমার বোন হয়ে যাও আর তোমার হাতের মধ্যে এই চুরি দুইটা পরে নাও তার কারণ বোনের চুরি কোনো দিন ভাই নেয় না কোনো কিছুর বিনিময়ে আমার বন্ধুগণ আমার বন্ধুগণ এ হচ্ছে বোনের কদর আজ আমি বলছি এই বোনের সাথে ভাইয়ের দ্বন্দ্ব আমরা বাজাই না বাজাই হলো বাবাই ঠিক না করে তার কারণ বাবা বাবা আনন্দের কিংবা আহলাদের অতি সাহায্যে সে তার ছেলেকে সম্পত্তি লেখে দিয়া যায় মেয়েকে ঠকায় ঠিক না বলেন ও আসিসাব এলাকার ভাইরা শুনুন আল্লাহ নবী বলেন মান কথা মেয়ের আসা ওয়ারিসি কথা আল্লাহ মেয়ের আসা জান যে ব্যক্তি কোন ওয়ারিসের অংশ কেটে দিবে আল্লাহ তালা তার জান্নাতের অংশ কেটে দিবেন আপনি হাসি সাফ কোন দাম নাই হজের আপনি যদি আপনি কাউকে ওয়ারিস ঠকান আমার চেয়ারম্যান সাহেব এখানে আছেন এই রকম কোন মামলা আসলে সরাসরি ধরে সমান অংশ বন্টন করে দিবেন এই দায়িত্ব আপনার পালন করতে হবে কারণ আপনাকে আল্লাহ এই সমাজে দায়িত্বশীল বানিয়েছেন কারণ এটা আল্লাহর হুকুম নবীর হুকুম আমার ভাইয়েরা বোন মাঝে মাঝে খবর নিবেন মাঝে মধ্যে ফোন দিবেন মাঝে মাঝে বোনের বাড়ি চলে যাবেন ঈদ করবা নিতে কিছু হলেও হাদিয়া দিবেন দেখুন স্বামী দিয়েছে পাঁচ হাজার টাকা দামের শাড়ি আর ভাই দিয়েছে মাত্র এক হাজার টাকা দামের শাড়ি ঈদের দিন বলুন তো দেখি বোন কার শাড়িটা পরবে আপনারা চিন্তা করে বলুন তো দেখি ভাইটা পরবে ভাইয়ের শাড়িটা পরে স্বামীর সামনে একটু শক্ত হয়ে দাঁড়াবে চাষি শাশুড়িকে দিয়ে বলবে জানেন চাষি ভাই এইটা না আমার ভাই পাঠাইছে ঢাকা থেকে ভাগ্না ভাগ্নি গুলোর জন্য একটু সাবান একটু তেল পাঠাইয়ে দেন সাবান দিয়ে সকালবেলা গোসল করবে আর বলবে জানো এইটা আমার মামা না বিদেশি সাবান এইটা মামায় পাঠাইছে ভাই যদি মরে যায় বোন প্রায় পাগল হয়ে যায় পাগল প্রায় বোনের দিকে যত্ন নিবেন বোনকে বেড়াতে দাওয়াত দিবেন আপনি এলাকার মেম্বার চেয়ারম্যান আপনি এলাকার ইমাম আপনি এলাকার বড় হুজুর দায়িত্বশীল ব্যস্ততার অভাব নাই এরপরেও মাঝে মধ্যে বোনকে নিয়ে একটু খাইতে বসবেন এক দস্তর খানে নিজের প্লেট থেকে গোস্তের টুকরাটা বোনের প্লেটের মধ্যে উঠাইয়া দেন আর বারবার বোনের চেহারার দিকে তাকান দেখবেন আপনার বোন চোখের পানি ছেড়ে বারবার আপনার দিকে তাকাবে ভাইয়ের বাড়ি থেকে বিদায় হয়ে যাবেন দরজার পরই বাবার কবর মায়ের কবর 
আস্তে করে ব্যাগটাকে রাইখা দিয়া বন কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়া আল্লাহর কাছে চোখের পানি সেইরা বলবে রব্বুল আনামিন এই বাবাকে দুনিয়া থেকে নিয়ে নিছো কিন্তু এমন একটা ভাই দিয়েছো আল্লাহ তুমি ভাইয়ের মধ্যে আমার বাবার মায়া পাই আবার ভাইয়েরও স্নেহ আদর পেয়ে থাকি আল্লাহ তালা আমার আব্বাকে তুমি শান্তি দিয়ে রাখো আমার কোনো কষ্ট নাই বোনের প্রতি এই মায়া দেখাতেই হবে আপনার কারণ বোন আপনাকে দারুণ ভালো জানে আপনার মনে পড়ে ছাত্র জীবনে এই বোন হাঁস বেসা টাকা ডিম বেসা টাকা আপনার জন্য লুকাইয়া লুকাইয়া রাখতো পরীক্ষা দিতে যখন যাইতেন তখন বোন আপনাকে পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকা মুঠ কইরা খুচরা টাকা পয়সা দিয়ে দিত মনে পড়ে আপনার মনে পড়ে ভাই আসবে বলে বড় হাঁসটা জবা দেয় না কেন না তোর মামাই আসুক তারপরে খাইস আল্লাহ আকবর এ বোন বোনরা যখন আসে ভাই এবং বোনের এই মমতার মধ্যে একটু ছোট্ট ফাটল লাগায় যারা তারা হচ্ছেন আমাদের ভাবি সাহেবারা নোয়াখালীর ভাবিরা না অন্য এলাকার ভাবিরা বোন চিন্তা করেছে পাঁচ দিন বেড়াবো কিন্তু হঠাৎ করে দেখা গেল একদিন পরেই ভাবি বলে কি ব্যাপার কাজ জামা পোশাক অনেক এনেছেন যে কয় না বাচ্চাদের স্কুল ছুটি ছুটি তো শীতের ছুটি দিয়েছে এই জন্য দশ দিন বেড়াবো দুই দিন যেতে না যেতে ভাবি বলে এবছর যাও অবস্থা ফসলা দিয়েও ভালো হয় নাই দ্রব্য মূল্যের অবস্থা খারাপ ব্যবসা বাণিজ্য ভালো না বাচ্চাদের স্কুলের বেতন দেওয়াই কষ্ট এর মানে হইছে তাড়াতাড়ি ভাগান ঠিক না বলেন ভাবি আপনি ভেজাল লাগাইয়েন না দয়া করে আপনার ভাইয়ের জন্য আপনার যত দরদ আপনার ননদের আপনার স্বামীর জন্য ততই দরদ ঠিক না বলেন অতএব যেতে চাইলেও যেতে দিয়েন না যেন আরেকটু দিন থাকেন আপনি আপনার স্বামীকে বলেন আপনার বোন এসেছে আপনি একটু সময় দিচ্ছেন না ব্যাপার কি একটু কথা বলেন কি খাবেন ননদ বলেন আপনি আপা আপনি কি খাবেন এত তাড়াতাড়ি যেতে পারেন আরো দুই দিন বেড়াতে হবে ভাবি ও ভাবি বিশ্বাস করো আল্লাহর দয়া আপনার উপরে আসবে আপনার দাম্পত্য জীবন সুখের হবে আপনার সন্তানগুলো মেধাবী হবে কারণ ওই ভাতিজা ভাতিজির জন্য এই বোনের অনেক দর ঠিকই না বলেন অতএব একটু মায়া দিয়ে রাখেন আল্লাহ আপনাদেরকে মায়া দিয়ে আপনাদের শান্তি দিবেন দয়া করে আপনাদেরকে সুখী করে দিবেন আল্লাহ কবুল করুন বলেন আমি বনি আমিনের বয়স চার বছর ইউসুফের বয়স সাত খেয়াল করেছেন কিনা দুইও বাচ্চা বড় হয়ে গেছে একদিন ইয়াকুব আলাই ইসলাম বোনের বাড়িতে গেলেন যাওয়ার সময় যা হাদিয়া তোহবাত নিয়ে হাজির এখন বলতেছে বোন আমি চাই বনি আমি আর ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে যেতে তুমি কি বলো বোন চোখের পানি ছেড়ে বলছে ওদের জন্য আমার অনেক মায়া হয়ে গেছে ভাই সন্তানের সাইডে বেশি মায়া এরপরও আপনি যদি চান আপনার শান্তির জন্য আমি বাচ্চা দুইটা দিতে পারি তফসিরে এসছে জুরোয়াকে হজরতে ইউসুফ এবং বনি আমিন প্রথম দিকে মা ডাকাই শুরু করে দিয়েছিলেন আল্লাহ আকবর কারণ ওরা তো মা বলতে সামনে যারে দেখে তারই ডাকবে পরে ফুপির সম্পর্ক স্থাপিত করা হয়েছে অনেক বুঝাইয়া শোনাইয়া যাই হোক আমি সেদিকে যাব না ইয়াকুব আলাই ইসলামের আলাদা ঘরে ইয়াকুব এবং দুই সন্তান ঘুমায় হঠাৎ করে একবার ইউসুফ আলাই ইসলাম আব্বাকে ডাক দিয়ে বলছেন কি কথা শুনুন আমার আব্বা আমি দেখলাম এগারোটা নক্ষত্র সূর্য এবং চাঁদ আমাকে সেজদা করতেছে সুবান পরে আমাদের দেশে এই তাফসিরটার একটা ভিন্ন মত আমরা সারা জীবন শুনেছি শুনুন সেটা হচ্ছে ইউসুফ আলাই ইসলাম স্বপ্নে দেখেছিলেন ঘুমের ঘরে একথা বলা হয় না কিন্তু না 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 ইউসুফ আলাই ইসলাম ঘুমের ঘরে স্বপ্ন দেখেন নাই এখানে ওলামাই ক্রাম আছেন ঘুমের ঘরে যদি স্বপ্ন দেখতেন তাহলে আয়াত হতো ইন্নি রয় ইন্নি রয় তুফিল মানা আমি জোরে বলেন কি হতো 
ফিল মানামি ইয়া আবাতি ইন্নি রাইতু ফিল মানামি আহাদা আশারা ঠিক আছে না হুজুর ফিল মানাম মানে ঘুমের মধ্যে এখন আমি যদি বলি রাইতু রাসূলা আমি একজন পুরুষ দেখলাম রাইতু আসাদা বলুন তো দেখি আমি আসাদকে দেখেছি এটা কি ঘুমের মধ্যে না বাস্তবে খেয়াল করুন এটা বাস্তবের কথা এগারোটা নক্ষত্র চাঁদ সূর্য এগারো মানে এগারো ভাই আর সূর্য এবং নক্ষত্র মানে মা এবং বাবা সবাই কি করতেছে আনুগত্যের মস্তক এর মানে হচ্ছে সেই সময় বাদশারা যে বাদশা হইত তাকে সেজদা করত মন্ত্রী পরিষদের লোকেরা যেহেতু সেই সময় ইউসুফ স্বপ্ন দেখছে মুসেক বাদশার আমলে এজন্য তিনি বুঝতেছেন যে এইভাবে করলে সে বাদশা হয় এইভাবে এই জন্য তিনি পরিকল্পনাটা করেছেন এখন যদি স্বপ্নে দেখতেন তাহলে দেখতেন হয়তো বা গণভবনে শপথ বাক্য পাঠ করতেছে দুনিয়ায় কোনো নবী সেজদা নেন নাই বরং সেজদা মানে হচ্ছে যেহেতু সেই সময় মোশেক বাদশারা যে বাদশা সেজদা পাইত যে সে হইল বাদশা আর ইসুব আলাহ ইসলাম যেহেতু রাষ্ট্রপ্রধান হবেন সেই জন্য এই কায়দায় স্বপ্নটার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন ক্লিয়ার কিনা আর দ্বিতীয় জানলাম যে ইয়াকুব আর ইসুব আলাহ ইসলাম ঘুমের ঘরে স্বপ্ন দেখেন নাই তাহলে হইতো কি ফিল মানে আমি আমরা দুইটা দুইটা নকলি দলিল দেব একটা আকলি দলিল দেব এক নম্বর হচ্ছে কোরআনের মধ্যে ঘুমের ঘরে দেখলে কি রকম হয় আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম মিনা উপত্যকায় পাহাড়ের উপর উঠে হজরতে ইসমাইল আলাহ ইসলামকে কি কথা বললেন শুনুন আল্লাহ তালা বলেন আমার কলিজার টুকরা সন্তান আমি ইন্নি আরো ফিল খেয়াল করেছেন ঠিক আছে না ইন্নি আরো ফিল মানে আমি আমি ঘুমের মধ্যে দেখেছি তাহলে বোঝা যায় ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম ইসমাইল কে জবেহ দিতে দেখেছেন কিসের মধ্যে এই জন্য বলেছেন ফিল মানে আমি পাইলাম কোরআন থেকে এবার হাদিস থেকে দলিল দিই আল্লাহ নবী বলেন জীবিত অবস্থায় দেখলো তার কারণ কোন শয়তান আমার সুরত ধারণ করতে শক্তি রাখে না তাহলে হাদিস থেকেও পেলাম স্বপ্ন হলে ফিল মানাম হয় এরপরে আসুন নাও মাদ্দা থেকে আসবে আসসালাতু খয়রুম মিনান নাউম নাউমের মানাম হচ্ছে গুমন্ত অবস্থা কিন্তু এখানে তো মানাম নাই এখন আবার দ্বিতীয় কথায় আসি সেটা হচ্ছে যদি ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন হতো তাহলে ভাইরা ভাইয়েরা তাকে হত্যা করত না যেমন আমি যদি স্বপ্নে দেখি যে আমি আমাদের এলাকায় যখন আমাদের এমপি মহোদয় গেলেন তখন আমি পাশে বসে বলতেছি যে এমপি মহোদয় গত রাতে আমি স্বপ্নে দেখি কি আমি এমপি হয়ে গেছি সংসদে আমি বক্তব্য দিচ্ছি এলাকার লোকেরা আমার ফুলের মালা পড়াচ্ছে কত লোককে আমি ডিউলেটার দিলাম কতজনকে কালবার্ড দিলাম ব্রিজ দিলাম তারপরে এটার কি বলে টিউবওয়েল দিলাম এলাকার রাস্তাঘাট পাকার অনুমোদন করে দিলাম কত মানুষ আমাকে সংবর্ধনা দিচ্ছে এ কথা শুনলে এমপি সাহেব কি আমার উপর রাগ করবে তার কারণ আমি দেখছি কি সে স্বপ্নে বরং বলবেন যে হুজুর এইরকম স্বপ্ন আরো দেখেন অসুবিধা নেই আর বাদ দেন না এমপি এবার প্রাইম মিনিস্টার অনেক প্রোগ্রামই একত্রিত হওয়ার সুযোগ হয় আমাদের যদি বলি যে আপা গত রাতে স্বপ্নে দেখি কি গত রাতে স্বপ্নে দেখি কি আমি প্রাইম মিনিস্টার হয়ে গেছি গণভবনে আমি এবার বিদেশ থেকে কত সরকার প্রধানরা আমাকে ফোন দিচ্ছে হাজার হাজার সিকিউরিটি গার্ড আমার সামনে পিছনে উপরে আমার বিশাল সংবর্ধনা এ কথা বললে প্রাইম মিনিস্টার আমার রাগ করবেন না কিন্তু খেয়াল করুন যদি এলাকায় গিয়ে আমি বলি পঞ্চাশটা গরু দিয়ে খাওয়ন দিলাম একশো মসজিদে এক লাখ করে টাকা দিলাম এবার লোকজন আসলো জড়ো হলো তখন যদি আমি একটা বক্তব্য দিয়ে বলি খেয়াল করেন নাই এখন এখন যদি বলি ভাইয়ের আমার একটা স্বপ্ন আছে কথাটা মনে হয় বুঝতেছেন না 
আমার একটা স্বপ্ন হচ্ছে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন যেটা আসতেছে আমি কালা বোতল মার্কায় দাঁড়াবো আপনারা সবাই আমাকে ভোট দিবেন তাহলে আমি এই এলাকার যত কাঁচা রাস্তা আছে সবগুলা পিস ঢালাই রাস্তা করে দেব ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেব তারপরে প্রত্যেক ঘর থেকে একজন করে বিদেশে পাঠানোর জন্য আমি ব্যবস্থা করব লোক আপনাদের দুস্থ মহিলাদের জন্য দুই হাজার টাকা করে প্রতি মাসে আমি ভাতা দেব ব্যক্তিগত ভাবে আপনারা আমার স্বপ্ন পূরণ করেন আমি আপনাদের আকাঙ্ক্ষা পূরা করব বলেন তো দেখি এলাকার এমপি আমারে কি মনে করবে বন্ধু মনে করবে না শত্রু মনে করবে এমপির কাছে বলতেছি আমার স্বপ্ন হইল স্বপ্নে দেখলাম এমপি আপনারা বললেন কোন শত্রুতা করবে না আর যখন আমি তার অনুপস্থিতিতে বলতেছি আমার স্বপ্ন হইল এই তখন সাথে সাথে বললেন শত্রু হয়ে যাবে এমন কি নিজের দলের লোকও অনেক সময় শত্রু হয়ে যায় এমপি যদি দেখে উপজেলা চেয়ারম্যান খুব আগাইয়া যাইতে আছে আস্তে করে খাইয়া ফেলায় এই রকম হিংসা আমাদের সমাজে আছে না নাই আছে তাহলে চিন্তা করুন তাহলে বোঝা যায় ইউসুফ আলাহ ইসলামের স্বপ্নটা ঘুমের স্বপ্ন ছিল না যদি এটা স্বপ্ন ধরি যেহেতু কোরআনের মধ্যে স্বপ্ন নাই এটা ছিল বাস্তব আর যদি স্বপ্ন যদি বলি সেটা ছিল জাগতিক স্বপ্ন যেমন আমার স্বপ্ন দু সালে আমি হজ করতে যাব এটা কি ঘুমের স্বপ্ন না বাস্তব স্বপ্ন তাহলে স্বপ্ন জীবিত অবস্থায় আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন মানুষের থাকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি মরহম প্রেসিডেন্ট শেখ মুসিবুর রহমান তিনি বলেছিলেন যে আমার স্বপ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ আমি সোনার বাংলা করব এই স্বপ্ন তার ছিল কিনা ছিল বেটার বুক কত বড় আমি জাতীয় পর্যায়ে তার ভাষণের উপর গবেষণা করা একজন পুরস্কার প্রাপ্ত মানুষ খেয়াল করুন বাংলাদেশে দ্বিতীয় এমন কোন নেতা নাই আমি প্রশংসার জন্য কিংবা ছোট করার জন্য বড় করার জন্য বলছি না আমি বাস্তবতার নিরিখে বলছি তিনি বলেছিলেন আমি সোনার বাংলা বানাবো এই বাংলাদেশকে কিন্তু পেরেছেন পারেন নাই বলুন তো দেখি স্বপ্নটা ছিল কি ঘুমের মধ্যে না বাস্তবে তার বাস্তব স্বপ্ন এটা তার পরিকল্পনার স্বপ্ন তা আফসুস করে তিনি শেষবারে বলেছিলেন যে আমি সবাই পাই তেলের খনি স্বর্ণের খনি আর আমি পেয়েছি ঐতিহাসিক বক্তব্য এগুলো তার কারণ তিনি ভালো ছিলেন তার পাশের লোকগুলো ভালো ছিল না সব ছিল চাটার দল তিনি আফসুস করে বলেছেন আমার বন্ধুগণ আফসুস করে বলেছেন আমি পেয়েছি স্তরের খনি সোনার দেশ গড়তে হলে আগে সোনার মানুষ দরকার আর সেই সোনার মানুষ তৈরি হয় আল্লাহর কোরআন দিয়ে নবীর হাদিস দিয়ে ঠিক না বলেন বাংলাদেশে কিছু সোনার মানুষ পাওয়া গেছিল মন্ত্রী হয়েছে এমপি হয়েছে এক পয়সা দুর্নীতি করে নাই ঠিক না গান কিন্তু নাস্তিকের গোষ্ঠীরা সহ্য করতে পারে নাই মেনে নিতে পারে নাই শেষ করে দিচ্ছে সোনার মানুষ ছাড়া সোনার দেশ গড়া সম্ভব নয় আমার দেশের প্রাইম মিনিস্টার মাঝে মাঝেই বলেন আমার বাড়ি দক্ষিণাঞ্চলে পদ্মার ওপারে তিনি বলেন যে পদ্মা সেতু হচ্ছে আমার স্বপ্নের সেতু বলেন তো দেখি উনি স্বপ্নে দেখছিলেন না এটা পরিকল্পনার স্বপ্ন পদ্মা সেতু আমাদের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের বিশাল নেয়ামত বিশ্বাস করুন আপনাদের পদ্মা সেতু দরকার নাকি আমাদের খুব দরকার এটা আমাদের জন্য বিশাল নেয়ামত পদ্মা সেতুটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাক বলেন আমিন তো দোয়া করে দেন না আমাদের জন্য ভাই বলেন আমিন এই স্বপ্ন কি ঘুমের স্বপ্ন বাস্তব স্বপ্ন ইউসুফ আলাহ ইসলাম ঘুমের মধ্যে যদি দেখতেন তিনি একটি পরিকল্পনার স্বপ্ন দেখেছেন বয়স যদিও সাত কিন্তু তৎকালীন রাষ্ট্র এবং শাসকের বিপরীতে তিনি একটি রাষ্ট্র অবকাঠামো কেমন হবে সেই স্বপ্নটাই তিনি বাবার কাছে পেশ করেছেন আর বললেন বাবার এ বর্তমান প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিপরীতে তুমি যেই নবীওয়ালা নবীদের আনীত আদর্শ ভিত্তিক সমাজের কথা বলতেছ ইউসুফ এইটা যদি ভাইরা শোনে তাহলে কিন্তু তোমাকে রাখবে না অতএব লা তাকসুসরু ইয়াকা আলা ইখওয়াতিকা ভাইদের কাছে এই স্বপ্নের কথা বইল না ঠিক তেমনি রসুল সাল ইসলাম স্বপ্নে দেখেন এক রকম আবু জেল স্বপ্ন দেখে আর এক রকম আবু জেল স্বপ্নে দেখে মক্কার চত্বরে কেমনে নারী পুরুষ উলঙ্গ হয়ে নাচ করবে মদ খাইবে সুদ আরো কেমনে বাড়ান যায় সেনা আরো কেমনে বাড়ান যায় গাঞ্জা ফেন্সিডিল মদ কেমনে আরো বাড়ান যায় 
আর নবী স্বপ্ন দেখে নারীরা পর্দা পুষিদা মতো চলবে ইজ্জত আব্রু নিয়ে চলবে যার ফলে দেখা গেল নবী বললেন সুদ থাকবে না মানুষ মানুষের বন্ধু হয়ে যাবে মুনাফা ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা कायम হবে নারী নারীর ইজ্জত সম্ভ্রম নিয়ে থাকবে বড় মানুষ সম্মানিত হবে ছোট রাষ্ট্রহ পাবে চোর ডাকাত থাকবে না নবী দেখেন এক রকম স্বপ্ন আবু জাহিল্লা দেখে এই জন্য দুইটা স্বপ্ন একসাথে চলতে পারে না একটা স্বপ্নকে মাইরা ফলাইতে হয় এই জন্যই আবু জেল চিন্তা করলো আমি স্বপ্ন বাস্তবায়ন রক্ষা করতে হলে বাস্তবায়িত করতে হলে মুহাম্মদকে হত্যা করে ফেলতে হবে এই জন্য আর একটা স্বপ্নরে হত্যা করে আমাদের দেশেও কিছু ভাইরা স্বপ্ন দেখলো এ দেশের ব্যাংকগুলো হবে ইসলাম এবং শরিয়া ভিত্তিতে পরিচালিত বাজেট হবে ইসলামী বাজেট সংসদে সংবিধান হবে আল্লাহর গোলাম আমরা আল্লাহর দেওয়া আইন হবে আমাদের আইন ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ कायम হবে মারামারি কাটাকাটি থাকবে না হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না ধর্ম মত নির্বিশেষে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ চালাবো নারীরা তাদের इज्जत থাকবে সম্ভ্রম থাকবে সেনা ব্যবিচার থাকবে না মত গঞ্জা ফেন্সিডি লিয়াবা রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করে আইন পাস করা হবে এই রকম অনেক স্বপ্ন নিয়ে আমাদের দেশের কিছু ভাইরা দেখা শুরু করলো আর এই দেশেরই কিছু ভাইরা স্বপ্ন দেখা শুরু করলো মেয়েদের মাথা রোল না কেমনে কোমরের দিকে আনা যায় ঘরে ঘরে কেমনে ফ্যান্সি ডি লিয়া বা পৌঁছাইয়া দেয়া যায় আল্লাহর আইন যেখানে যতটুকু মানুষ মানে তাও কেমন করে আইন করে বন্ধ করা যায় এই রকম হাজার খারাপ স্বপ্ন দেখা শুরু করলো আর এক ভাইরা এখন যারা উল্টা স্বপ্ন দেখে তারা নেককার স্বপ্ন যারা দেখতেছিল তাদেরকে মেরে ফেলা শুরু করলো সূরা ইউসুফ এটা স্বপ্নের মাইল ঠিক না বলেন আমার আল্লাহ ডাক দিয়া কয় শোন মারামারি কইরা কোন লাভ হবে না তার কারণে একটা স্বপ্ন কোনোদিন মুছে যায় না মুছে যায় মুছে যায় না মানুষ মাইরা যদি সব শেষ করা যাইত তাহলে বাংলাদেশে যারা সরকারে আছে তারা কিয়ামত পর্যন্ত আসতে পারত না ঠিক না কোন আমার ভাইরা খেয়াল করুন মেরে কোনোদিন স্বপ্ন শেষ করা যায় না আল্লাহ বুঝাইয়া দিলেন আমি আল্লাহ যেই সিদ্ধান্ত নিলাম এটাই চূড়ান্ত আল্লাহ আকবার ইউসুফ আলাইহিস সালাম কি ইউসুফের ভিতরে স্বপ্ন আছে এই জন্য ভাইরা মাইরা ভালাইতে চায় কিন্তু আমার দেশের পীর বুজুর্গ আর আমরা খতিব ইমাম বক্তা যারা আছে আমাদের ভিতরে কোনো স্বপ্ন নাই এই জন্য আমাদেরকে কর্মা পোলাও খাওয়ায় কথা বলেন আমরা তো স্বপ্নে দেখি রাতেও স্বপ্নে দেখি রুটি পিঠা খাই সকালেও সামনে দেখি শীতের সকালে হাসের গোশত আর রুটি পিঠা षड़ कर लो भाईरा कि षड़ कर लो शन एबार दस भाई मिले एक मासोहरा कर लो ओ मासोहर मध्य तीन टाइम रख लो बोलें नाउजुबिल्ला सुनते हैं शेष कर देव ना सामने आगाम तीन टाइम एक भाई बोलो सुरान नाम सुरा यूसुफे नय नम्बर आयात देखें जमीन खनन कर এই খনন কইরা জমিনের মধ্যে ইউসুফের হাত পা বাইন দেয়া ফলাইয়া দিয়া উপর দিয়া মাটি চাপা দে কোনো দিন লাশ খুঁজে পাওয়া যাবে না দেখেন ভাইদের বক্তব্য দেখেন এক ভাই বলল কি ডাইরেক্ট মাইরা ফলাও আর এক ভাই বললেন কি মাটির মধ্যে গর্ত করো মাটি গর্ত করে তার মধ্যে ইউসুফকে ফেলে দিয়ে উপরে মাটি চাপা দাও বলুন তো দেখি এই ভাই বলতেছে যে না মানে মেরে ফেলা ঠিক হবে না এখন যে ভাই বলতেছে উনি কি ঠিক কথা বলতেছে নাকি দুইও ভাই টার্গেট কি মেরে ফেলার জায়গায় দুইও জন একমত কথাটা বোঝেন নাই মনে মেরে ফেলার জায়গায় দুইও ভাই একমত ধরন ভিন্ন 
আরেক জন হইল মানবাধিকার চেয়ারম্যান এ হইল আরেক পাগলা ও তো মাইরের পক্ষেই না قال قائل منكم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يقولوا ماربي جي ير بكيا منا لا تقتلوا يوسف ايو زوري مارتي دي بورا عرق بھائي بوس تو اي بھائي جي هتو حتار پورا بي بوري تي نوائي بھائي جي گش کرلو تا کی کر بور قا يكتا کاس کر وَأَلْقُوهُ فِي غَيَبَتِ الْجُبِّ کوپیر مدد فلائی دے خیال کرے چھا بیرو دی جڑا کیا مون اور پورا مشوڑا کیا مون دوڑے الٹو ہے کلو نا امرا مانے کرے چھلا ہم جائے لا تکتل اور درہ بوسا مون جائے یہ مارتی دے بے نا کنتو نا انہی ہو ناتر گرو انہی بھولو سے نا تلی یوسف کے کوپیر مدد فلائی دے اچھا کوپیر مدد فلائی لی یوسف کی ہو بے मारा जावे एक भाई बोलने कॉल्ला डे कट्टे फला ताली उसे मारा जावे और एक भाई बोल लो कि माटीर मुद्दे गौरत को जाए ऊपरे माटी सब आदि ये दाव ताते वो यूसुब की हो बे मारा जावे और तृतीय और एक भाई बोलने जे खूब दया करे बोलने जे ना यूसुब के या के बारे मारती दिमो ना ते की कर वो कुबेर एक मौत दौरों भिन्नो, डायरेक्ट ना माइरा एक तो आइना दालो थक बे मौरा रागे जो दी किसू खाईते साईते खाईते देवशु बीजे की, अब तीर्थ शादने शादे देखा शक्कत करते दीवी ओशु बीजे की, मरार परे लाश चमत्कार करे निये दफन करे दीवी निजे तत्त्व बोधने, दौरों भिन्नो माइरेर जगायक, ठीक ही � मस्कान तक अल्लाह पूरी क्या करें नहीं तुम इस्लाम में पक्के ना भी पक्के मरते साई का नहीं तो सुन भी नहीं सुन भी नहीं मरते जवार कारों ने एक टाइम यकूलुल कुम अजुहु अभी कुम अल्लाह एक बार कान कारों बाबा नज़र पर से यूसुफ़ इर्दी के बाबा नज़र पर से की यूसुफ़ इर्दी के ये दुनिया इधर शबाब इधर किच्छ करन नहीं हमें हदीस बोली शुनो अल्लाह नबी बोले जखोन कोनो व्यक्ति के अल्लाह भालो बाशें तो खोन जिब्रिल के डाके जिब्रिल नमार का सेयाशो जिब्रिल हदीर अल्लाह डाक्सिन के नो अल्लाह ताला बोले ओमु केर पुत्रो ओमु के किम ओमु केर करना ओमु के अमी अल्लाह खूब भालो बाशी � जिब्रिल अलाही सलाम तो खून शॉप फिरेस्ता दर के डाकेन फिरेस्ता दर के डेके बोलेन शोनो फिरेस्ता रा ओमुकेर पुत्रो ओमुक के अल्लाह भालो बाशेन आमी भालो बाशी तुमरा वो भालो बाश तृतीय बारे ही फिरेस्ता रा ज़ोमीने सोराई पोरेन तरा मानुषेर काने काने बोले जाए जो ओमुकेर पुत्रो ओमुक के अल्लाह बाबा नज़र पोरे चे, भाई रे मने कुल्लो, बाबा नज़र पुल्ले आमादेर कोनु उपाय नहीं, तार कारण होचे, बाबा नज़र जेदी के शॉप मानुर जेबे शेदी के, अतः इंग्लिश एक टक कथा से आउट ऑफ़ साइड, आउट ऑफ़ माइंड, चोखेर आराल होले, मने राराल होए जाए, शुद्रान जो दी, चोखेर आराल करे फिरते बारी बाबार, � यही जो ना अपना देख बैन यूसुब अलाइ इस्लाम में दोष भाई मैंने दोष दी ऊपर नीस ईशान इर पर की उर्दो अधो इराकों में सार दिख ने दोष दी तो दोषों दी के अम्रा दोष भाई बाई रे कोनो लो की नहीं अतो एक ज़ेदी की अब भाई फिर बे आमदिर की देख बे अतो एक शॉप समर्थन बाबर अम्रा ही प इधर को मैं एक चिंते तर भाई रे पोषण करते सिलो जब आमर अब्बा आमदर दिखी फिरे आज में यूसुफ के जो दी तारा याद है किंतु घटना क्रम में आपने ना देखें सोखे राराल होले की मानुष मौने राराल है ना कि अनेक श्माए चोखे राराल होले मौनेर मुद्दा रोबेशी करे तर प्रमाण देखूँ भाई रे गोभीर रात्रे चोले � 
বলল আব্বু গো সেই কথা বলবেন না বাইকে রেখেছিলাম মালামালের কাছে হঠাৎ একটা বাঘ আইসা বাইরে খামসি দিয়া কামড় দিয়া ঘরের মধ্যে কইরা নিয়ে গেছে যাওয়ার পরে ও আমার আব্বা বাইকে তালাশ করা শুরু করে দিলাম রাত অনেক হইল বন তন্ন তন্ন করে খুঁজি কোথাও ইউসুবের পাই না হঠাৎ করে দেখি ইউসুবের কলি জানাই দেহ নাই দেহটা এবড়ো থেবড়ো হয়ে গেছে আব্বা রক্তে সেয়ে গেছে জঙ্গল ও আমার আব্বু গোপ হঠাৎ করে দেখতে পাইলাম পাশেই একটা বাঘ জিব্বার মধ্যে তা দিতে আসে ভয় লাগে গেল কিছু আনতে পারি নেই শুধু জামাটা নিয়ে আসছি বিদামিন কাজ মিথ্যা রক্ত লাগাই আনছে ज्ञानी मानुषा कथा कम बोले क्ष बेसि ठीक एल कर जमाटा नई रेसाइरा आस्ते कईरा जमाटार घेरान निले कारण ये दुनिया सन्तान गायर घेरान प्रत्येक बाबा जाने ठीक ना कार बाबार चोख बैंते दें एक सन्तान जमा कपड़ एक जैगे कर दें तर चोख बैंते जो बोलें तुम्हार सेलर को किंबा तुम्हार मेयर को बाबा खुजे बाहर करते पर क्या अवश्य पार्बे हमार भाईरा खेल कर देखो यूसुफ अल्लाह हिस्सालम जमा निले घरान निले कितु रक्त जो मिथ्याता बुझते पर शुदुम्र एक इंगित कर बाबा रे प्रमाण तो देला कंतु बाघटा बड़ बुद्धिमान এই জামা আমার ইউসুফের গায়ে আমি জড়িয়ে দিয়েছিলাম বুতাম আমি পাঁচটা লাগাইয়া দিয়েছিলাম কিন্তু এই জামা ছিল ইউসুফের শরীরের বাইরে জামা থাকে কোথায় শরীরের বাইরে পিতার থেকে আমার ইউসুফের দেহটারে কামড়াইল বাঘে বুকটারে সিরাগ রক্ত খাইল কলিজা খাইল গোস্ত খাইল কিন্তু দেখো বাবা জামার কোন জায়গায় একটা নখেরও আসর নাই দাঁতেরও কামর নাই এমন কি জামার একটা সুতা পর্যন্ত এলোমেলো হয় নাই সুতরাং বাঘটা খুব বুদ্ধিমান ইয়াকুব আলাইহ ইসলাম প্রথম দিনই উপস্থাপনা দেখা বুঝাইয়া দিলেন তোরা যা করছিস সব মিথ্যা এই মিথ্যা কথা বইলা কোনো দিন আমার ইউসুফকে গোপন করতে পারবি না গসব করতে পারবি না তোরা যে সাজানো নাটক করছো আর প্রমাণ যা দেছো এগুলো সব মিথ্যারে মিথ্যারে মিথ্যা নতুন করে আমারে আর বুঝাইতে হইবে না বন্ধু খেয়াল করুন এবার বুঝুন ইয়াকুবালা ইসলাম দাঁড়ালেন দাঁড়াইয়া সব ছেলেদেরকে ডাকলেন এগারো ছেলেকে কাছে ডাইকা বললেন একটা কথা বলি শোন এখন থেকে তোদের কারো নাম আর ইয়াহুদা নয় ইয়ারাব নয় বনি আমিন নয় ইয়া উসা নয় ইয়া গুসা নয় এগুলো সব ছেলেদের নাম ডাক দিয়ে বললেন আর কোন কথা আমি বুঝি না এখন থেকে একটা নামই শুধু আমি রাখব বাকি সব নাম বাদ কথা বোঝেন নাই বাবা বলতেছেন সব নাম বাদ নাম হবে একটা নাম হবে ইউসুফ তোকে সবাই নাম রাখিয়ে দিলাম আমি ইউসুফ ইউসুফের বাইরে অন্য কোন নাম আমি উচ্চারণ করব না শুনতে চাই না ইউসুফ কে ডাক দিলে যে ইচ্ছা সে চলে আসবি আর কোন নাম নাই আল্লাহ একটা ইশারা করে দিলেন আগে ছিল ইউসুফ একজন মারার পর হইল কয়জন কথা কয় না এগারো জন কয়জন কেন কোরআনের মধ্যে বনি আমিন কেউ তো ইয়া সাফা বলি ডাকতেন তিনি অতএব কেউ যদি মনে করেন মাইরা ফলাই আমরা জিততে গেছি ভুল আগে যদি থাকতো এক কোটি এখন এগারো কোটি হয়ে রয়েছে বিশ্বাস করেন আর না করেন আমি হুজুর মানুষ একটু বইলে গেলাম এ পৃথিবীতে কেউ কেউ হত্যা করে কোনো দিন কোন আন্দোলন বন্ধ করা যায়নি আদর্শ ধ্বংস করা যায় নাই অতএব আগের এক কোটি থেকে এখন এগারো কোটি হিসাব নিয়ে দেখেন এরপরে আর একটা কথা বলছি হঠাৎ করে আর এক ভাই বলল যে এই যে নিরীহ মানুষটাকে আমরা হত্যা করব এতে তো আমাদের গুণা হবে খেয়াল করেছেন কিনা গুণা হবে এটা তারা কি বোঝে বোঝার ফলে তার আর এক ভাই দেখেন শয়তান কারে যখনই এক ভাই বললে এই যে ইউসুফকে বিনা অপরাধে জেনে শুনে ঠান্ডা মাথায় আমরা হত্যা করবে এই তিনটা পদ্ধতির যে কোনো এক আলোকে এ তো আমাদের গুণা হবে মানুষ হত্যা করা তো অনেক গুণা তখন আর এক ভাই বলল দূর বাদ দেবেটা 
ওয়াতাকুনু মিন বাদিহি কওমান সলিহিন এই একটা মাত্র হত্যা করে এইটারে মাইরা ফালা শুধু এর পরে আমরা তোবা তিল্লা পইরা যারা হজ করি নাই হজ করে আসবো দাড়ি রেখে নাই দাড়ি রেখে দেব আমি বড় জামা পরব মসজিদে অনুদান দেব এতিমখানে টাকা দেব হুজুরদেরকে বলবো হুজুর আপনি একটা টাকা পয়সা চালাকে নিয়ে নেন এরপর একটা সিল্লা মাইরা দেব না এরপর হুজুরের মুরিদ তৈরি হইয়ে সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পরব এরপর মানুষের সামনে বলবো ভাই যা করছি তো আগে করছি ওয়া তাকুনু মিন বাদিহি কওমান সলিহিন এরপর আমরা একেবারে নেককার হয়ে যাব ঠান্ডা মাথার খুনি অথচ পরে কি হয়ে যাবে श्वास कर जेने शुने मानुष के जो हत्या कर गायर जोरे क्षमत जोरे শক্তির জোরে বিশ্বাস করুন ওই ব্যক্তির সব গুণে আপনার আমল নামায় আর কেমতের ময়দানে পৃথিবীর সব মানুষ হত্যার গুণে আপনার আমল নামায় আসবে আমার আল্লাহ কত সুন্দর করে বললেন আর যদি একটা মানুষ বাঁচাইয়া দিতে পারো কারণ মানুষ বানাইছি আমি একটা মানুষ যদি তুমি বাঁচাইয়া দাও আমার বান্দা আমার বান্দিপ তাহলে তামাম দুনিয়ার সব মানুষ বাঁচানোর নেক আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার আমল নামায় দান করে দেব মুসলমানেরা এসেছে মানুষ মারার জন্য না মানুষ বাঁচানোর জন্য এই কাজটাই আমাদেরকে করতে হবে আমার ভাইয়েরা ভাইয়েরা সিদ্ধান্ত নিল দশ ভাই এইবার রাত্রি বেলা বাবার রুমের মধ্যে দরজায় যাইয়া নক করলো টুক 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 দরজা খুলে দেয়া হলো দরজা খুলে দেয়ার পরে জিজ্ঞেস করলো বা জানলে তোরা এই রাতে কেন আসিস হাজরত ইয়াকুব আলা ইসলামের প্রশ্নের জবাবে ভাইরা বললেন ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে খুব সন্দেহ করেন কি করেন সন্দেহ করেন বলে না 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 কিসের সন্দেহ বললো যে আব্বা আপনি মনে করেন কি আমরা ইউসুফের মাইরে ফলাবো বলেন ইউসুফ ও সন্তান ওই দশ ছেলেও তো তারই সন্তান ঠিক না এখন বাবা হিসাবে স্বাভাবিকভাবে আমরাও বলতাম যে না এটা নয় বরং ইয়াকুব আলা ইসলাম বললেন আমি মরার পরে তোরাই তো ইউসুফ বলিয়ামিনকে দেখবি এ কথা তোরা কেন বলিস কয় আব্বা যদি এটাই হয় তাহলে একটা কাজ করেন মানে এইটাই হলো পলিটিক্স এটা একটা টিক্স আফগানিস্তানে যখন হামলা হলো তখন বুশের বাচ্চা বেহুশ বলছিল যে আমরা সন্ত্রাসের বিপরীতে যারা সন্ত্রাসের বিপরীতে তারা আমাদেরকে জোট দাও এখন সন্ত্রাসের বিপরীতেও বাংলাদেশ হতো সৌদি আরব কাতার কুয়েত সবই তো সন্ত্রাস বিপক্ষে সন্ত্রাসী একটা নাম দিয়ে ইরাকটারে শেষ করে দিল আফগানিস্তানে শেষ করে দিল মাঝখানে মুসলমান শেষ আমার ভাইরা রোহিঙ্গা নাম দিয়ে মুসলমানদেরকে হত্যা করা হচ্ছে আমার কাছে একটা আফসোস লাগে নোয়াখালীর বাইরে আমাদের দেশে সেই দিন আমি গাড়ি জ্যামের মধ্যে হঠাৎ করে এক ছেলে আর এক বন্ধুকে এভাবে বলছে এই রোহিঙ্গা এদিকে আয় মানে রোহিঙ্গা এখন মুসলমানরাও গালি দেওয়া শুরু করেছে এই কাজ কোনোদিন করবেন না মনে থাকবে ওরা মুসলিম রোহিঙ্গা কোন মুসলিম এমন ইমানদার কোশ্চিন কেন বৌদ্ধদের কাছে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করতে চায় নাই ঠিক না বলেন তারা প্রমাণ দিয়েছে আমরা জীবন দিতে পারি কিন্তু ইমান বিক্রি করতে পারি না বাংলাদেশ সরকার একটি সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানবতার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা আজ আমার দেশে আশ্রয় পেয়েছে আল্লাহর উত্তম যা যা সবাইকে দান করুন বলেন আমিন যে কথা আমি বলছিলাম ভাইয়েরা বললো এবার আসো আব্বা সত্যি বলে হ্যাঁ তাহলে আব্বা কোনো কথা নাই আর সিলহু মানা গদা আব্বা তাহলে আগামীকাল সকালেই দেরি না করে ইউসুফকে আমাদের সাথে দিয়ে দেন এখন ইউসুফকে তো বুঝাইতে হবে ইউসুফ যদি এবার না যাইতে চায় সেই জন্য ইউসুফকে মানে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বলল আব্বা বনের মধ্যে তো আপনি জানেন ছোট ছোট হরিণ হরিণের মা হরিণের বাচ্চা আছে ইউসুফের হাতে কষি পাতা দেব হরিণ আইসা ইউসুফের সুন্দর হাত থেকে জিব্বা চেটে চেটে পাতাগুলো নিয়ে খাবে ঝর্ণার মধ্যে হাজার রকমের 
রং বেরঙের মাছ আছে এগুলো সাতার কাটবে ইউসুফ তার মধ্যে নেমে মাছ ধরবে ময়না পাখি এসে ইউসুফের মাথার উপর বৈশা ভাইয়া ভাইয়া কইয়া ডাকবে কি না মজা হবে আপেল বেদানা আঙ্গুল কাঁঠাল আম জামের তো অভাবই নেই বনের মধ্যে আব্বা আপনি জানেন এর মানে এটা আব্বাকে জানায় না জানাই কারে ইউসুফকে ইউসুফ কয় আব্বা যাব না মানে অবশ্যই যাব আপনি আমার না কইরে নি না বলল বাবা আগামী কাল সকালে এসো ইউসুফকে দিয়া দেব ইউসুফ আলাইহিস সালাম বাবার কোলের দিকে ঘুমায় বনি আমিন পিঠের দিকে সারা রাত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ঘুম নাই শেষ রাতে একটু তন্দ্রা আসলো হঠাৎ করে স্বপ্নে দেখতেছেন ইউসুফকে নিয়ে তিনি বনের কিনার দিয়ে হাঁটতেছেন হঠাৎ করে দেখা গেল বনের ভেতর থেকে দশটা বাঘ বের হয়েছে বাপ বেটা দুজনকে আক্রমণ করেছি হাত ধরে ইয়াকুব আলাই ইসলাম দৌড় দিলেন ইউসুফকে নিয়ে কিছু দূর যাওয়ার পরে ইউসুফ পা ফসকে পড়ে গেছে হাত থেকে ছুটে গেছে ইয়াকুব আলাই ইসলাম দৌড়ে পাহাড়ের উপরে উঠলেন পিছনের দিকে তাকাইয়ে দেখতেছে ইউসুফকে দশটা বাঘে ধৈরা টানাটানি করে নবী স্বপ্নে দেখছে তাবির করার জন্য কেউ দরকার আছে মনের বিরুদ্ধে হলেও আজকে ইউসুফকে সুন্দর করে গোসল করাইয়া শরীরের মধ্যে জামা পড়াইয়া দিলেন জামা পড়াইয়া দিয়ে তিনি আস্তে আস্তে করে ইউসুফকে নিজ হাতে আজকে খাওয়াইয়া দিচ্ছে এক পর্যায়ে বিদায় করে দিলেন বিদায়ের আগে সন্তানটাকে বুকের মধ্যে নিলেন নিয়ে চোখের পানি ছেড়ে কাঁদলেন অনেকক্ষণ কান্নার পরে ইউসুফ টের পাচ্ছে যে আব্বা কানতেছে এবার মাথাটা বুকের ভেতর থেকে বের করে বললেন আব্বা আমি যাব না বলে না তোমাকে যেতেই হবে এক পর্যায়ে বললেন আব্বা তাহলে বনের মধ্যে যত খাওয়া দাওয়া আছি কাঠাল আম বেদানা আঙ্গুর কলা লেচু লেবু আনারস আব্বা আপনারে সারাই একটু খাবো না আপনার মুখে খাবার না দিয়ে ইউসুফ কোনোদিন ভালো খাওয়া খায় না আজও সমাজের মধ্যে এরকম আদর্শ ছেলে আছে না নাই যারা বাবাকে আগে খাওয়ায় তারপরে নিজে খায় সুবাহান আল্লাহ বাবা মার দোয়া নিবেন দোয়াটা আপনার জন্য না জাতেরও শিলা হয়ে যাবে অন্য কোনো দিন সুযোগ হলে হয়তো বা এই পর্যায়ে যাব আমি এখানে এসে খুব সংক্ষেপে যদি শেষ করতে চাই তাহলে এভাবে বলবো ইয়াকুব আলাই ইসলাম ইউসুফকে এভাবে ধরে রেখেছেন এমন সময় ভাইরে আসছে বাবা বাবা দরজা খোলেন দরজা খুলেছে বিদায় দিয়ে দরজা পর্যন্ত গেছে রাস্তা মূল রাস্তায় যাওয়ার পর ইয়াকুব আলাই ইসলাম আর হাঁটতে পারেন না বৃদ্ধ মানুষ বললেন বাবা খেয়াল রাখিস বাঘে যেন আমার ইউসুফকে না খায় ওই রাত্রে বাঘ দেখছে না এই জন্য আব্বা চিন্তা করবেন না নাহানু আসবা আমাদেরকে না খাইয়ে ইউসুফকে খাইতে পারবে না নিয়ে গেছে একটুখানি যাওয়ার পর ইয়াকুব আলাই ইসলাম বলেন বাবারা তোরা একটু দাঁড়া দাঁড়া ইউসুফের সাথে আমার আর একটা কথা আছে আর এক ছেলে বলল এত কথা বলে সারা দিন রাত এরপরেও কথা ফুরায় না ইন্না আবা না লাফি দলাল মবিন দেখেন বাবাকে তিরস্কার করতেছে ছেলে একদিকে সন্তান আর একদিকে মানে এদিকে বাবা এবং নবী এরপরেও বলতেছে ইন্না আবা না লাফি দলাল মবিন আমরা দেখছি আমাদের আব্বা একেবারে গোমরা হয়ে গেছে কি হয়ে গেছে গোমরা হয়ে গেছে তো নবীকে বলতেছে ছেলে গোমরা আপনি নবী ওলা কাজ করবেন আর আপনারে গালি দেবেন আপনি বোঝেন কি কই যায় গোমরা আর তোমরা যাই বলো আমার ইউসুফকে আমি নিয়ে যাব ঘরের মধ্যে নিয়ে বুকের মধ্যে মাথা রেখি একটা ওসিয়ত করলেন সন্ডে ইউসুফ জীবন চলার পথে এমন কিছু মুহূর্ত আসে যখন ভাই ভাইয়ের কোন কাজে আসে না ভাই ভাইকে হত্যা করে ফেলতে চায় বাবা মা কাছে থাকার পরেও কোন উপকার করার শক্তি থাকে না ইউসুফ রে তোর জীবনে এমন কোন মুহূর্ত যদি আসে চারদিকে আর কোন উপায় নাই তখন পৃথিবীর কারো নাম ধরে ধরে সাহায্য চাবি না বাবা বাবা করবি না মা মা করবি না ভাই ভাই বলে সময় নষ্ট করবি না রে ইউসুফ সেই সময় তোর আমার মালিক আসমান জমিনের মালিক আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে ডাক দিবি আল্লাহ সারা উদ্ধার করতে মানবতার জন্য আর কেউ নাই বাবার কাছ থেকে বিদায় বাবার চোখের আড়াল হওয়ার পরই যেই ছেলেটা কাদের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছিল বাইরে আনন্দ করিয়া বাবাকে দেখাইয়া দেখাইয়া ওই কাদের মধ্যে থেকে জোরে একটা আসার মার্স ইউসুফ আলাই ইসলামের কোমরটা ভাঙ্গে গেছে মানে রিমান্ড শুরু হয়ে গেছে ইউসুফ আলাই ইসলাম 
দাঁড়াতে পারেন না কোন রকম কোকাইয়া কোকাইয়া আর এক ভাইয়ের কাছে গিয়া বলে ভাই দেখেন আমারে মারে কে আমি তো কোনো দোষ করি না জোরে একটা ঘুষি মাইরা দাঁত একটা ফলাই দিস বলে ভাই আপনিও আমারে মারলেন কয় মাইরের কি দেখছে একটু পরে ফাইনাল কইরা ফলাবো আর এক ভাইয়ের কাছে যায় গিয়ে বলে ভাই দেখেন আমার কি দোষ আপনারা বলেছেন বনের মধ্যে কত কিছু দেখাইবেন আপনারা বলেছেন ন্যায় ইনসাফ আমার সাথে কায়েম করবেন এখন তো আপনারা নিজেরা এই মাইরা শেষ করেন আমার কি দোষ বলেন এই ভাই জোরে একটা লাত্তি মারছে ইউসুফ আলাই ইসলামের পাজরের একটা হাড় ভেঙে গেছে ইউসুফ আলাই ইসলাম শুয়ে পড়েছে চোখ দিয়ে দরদর করে পানি ঝরা শুরু হলো আর এক ভাই চুল ধরে দাঁড় করাইয়া ইউসুফকে আবার জোরে আর একটা ধাক্কা মারছে ইউসুফ আলাই ইসলাম আবার উপুর হয়ে পড়েছে আর এক ভাই এসে মুখের মধ্যে জোরে একটা পাড়া দিছে নাক ফেটে রক্ত বের হওয়া শুরু হয়ে গেল আর এক ভাই জোরে একটা আঘাত করে হাত ভেঙে ফেলল ইউসুফ মুমুর সু অবস্থা প্রায় ইউসুফ শুধুই কান দেয় হারে ভাইরা আনলা কি দেখাই ভাই এখন দেখি কি করো কারণ টার্গেট হইছে মাইরা ফালানো বাইরে ছিল আইওয়াস বাবার সামনে কি আইওয়াস টার্গেট কি মাইরা ফালা তাদের কাজের দিকে তারা আগাচ্ছে আর এক ভাই বলে বাদ দে এখন কুপের মধ্যে ফালাই দে কুপের মধ্যে ইউসুফ কে ফালাইয়া দিচ্ছি কুপের কিনার শক্ত করে ইউসুফ ধরেছে তার কারণ জানে ষাট হাত গভীর কু পড়ে গেলে আর বাঁচবে না ডাক দিয়া কয় ভাইরা রে আমারে মারলে আব্বা ঘরে থাকতে পারবে না আমার আব্বা আমাকে খুব ভালো জানে চোখের আড়াল হলে মনের আড়াল হয় না রে বন্ধু কোনো দিনও হয় না কোনো দিনও হয় না তাকাইয়া দেখো ইউসুফের শোকে ইয়াকুব আলাই ইসলাম কানতে কানতে অন্ধ হয়ে গেছিল ঠিক কিনা কয় এগারো ছেলে সামনে ঘরে কিন্তু ইউসুফের জন্য মায়া কিছু করার নেই যেইটার উপরে মায়া সেইটার উপরে দুশ্মনের টার্গেট সমাজের মধ্যে অনেক লোক হুজুরের অভাব নাই কিন্তু এক হুজুরের জন্য মায়ার শেষ নাই দুশ্মনদের টার্গেট করছে সেইটা নেই খেয়াল করু ইয়াকুব আলাই ইসলাম আসতে করে হজরত ইউসুফ আলাই ইসলাম ডাক দিয়ে বলতেছেন ভাইরা আমার যদি মারব আমার বাবা ঘরে থাকতে পারবে না আমার তালাশে বের হয়ে যাবে আমার বাবা লাশও পাবে না আমি যদি মহিরা যাই রে ভাই আমার বাবাকে কে গোসল করাইয়া দেবে ঘরের মধ্যে অনেকের বৃদ্ধ বাবা বেঁচে আছেন নিজে একটু কুসুম গরম পানি দিয়ে গোসল করাইবে সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন সাবান দিয়ে গোসল করাও বাবার মাথায় একটু শ্যাম্পু দিয়ে দাও বাবার জামা কাপড় গুলা সাবান দিয়া ধুইয়া নিজাতে আয়রন করো কিংবা টাকা খরচ কইরা আয়রন কইরা বাবাকে একটু ভালো জামা কাপড় পড়াও বাবা মুসাল্লায় দাঁড়াইয়া সর্বপ্রথম দোয়া করবে তোমাকে সন্তান মা দোয়া করে দিবে এ পৃথিবীর কোন শক্তি তোমাকে পরাজিত করতে পারবে না আমার ভাইরা রাগ আমাকে যদি মেরে ফেল কে আমার আব্বুকে ভাত মাখাইয়া মুখে লোকমা জড়াইয়া দিবে কে জামা কাপড় ধুয়ে দিবে কে যায় নামাজ বিছাইয়া দেবে হজুর পানি কে গরম করে দিবে আমার ভাইরা আমাকে মারিস না মাইর না আমার বাবা কিন্তু স্ত্রী থাকতে পারবে না আর এক ভাই একটা পাথর আনছে শুনতেছেন পাথর আই না কচি আঙ্গুল নিচে হচ্ছে পাথর উপরে আর একটা পাথর দিয়ে জোরে জোরে আঙ্গুলের মধ্যে মারতেছে শেষে গেছে নখ গুলো আঙ্গুল গুলো গোস্ত বের হয়ে যাচ্ছে হাড্ডি গুড়া হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ইউসুফ সারে না এই জন্য জানে যদি ছেড়ে দেই তাহলে সাইড হাত গভীরে পড়ে যাব আমি আর বাঁচব না কি সুন্দর ভালো ছেলেকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশ তিন দিন পর রিমান্ড শেষ করে আদালতে হাজির করে নখ একটাও নাই কার মায়ের সন্তান পিটাইয়া শেষ করে দিয়েছে চোখ খুলে তাকাতে পারে না এত অসুস্থ ইউসুফের রিমান্ডের কথা শুনে আজ মনে পড়ে মা দৌড়ে গেছে হুইল চেয়ারে বসা বাবা একটু চোখ খুলে তাকা আমি তোর মা এসেছি চোখ খুলে মাকে একবার দেখার শক্তি নাই সে তো কোনো মায়েরই সন্তান আপনাকে মারলে আপনার মা কষ্ট পায় আপনি ব্যথা পান অন্যের সন্তানকে এইরকম মারেন সে কি ব্যথা পায় না আল্লাহর কাছে বিচার দিচ্ছে তারা 
আপনার মাকে আপনি কষ্ট দিতে চাইয়েন না একদিন আপনারই পরিণতি না হলেও আপনার ছেলের হবে আপনি দেখিয়া বুঝবেন সন্তানকে মারলে বাবা মায়ের মনে কি কষ্টটা লাগে আল্লাহ একজন আছে অত্যাচার কইরেন না অত্যাচার কইরেন না আল্লাহ সইবে না কেন করেন দুনিয়া আমি এমপি হই নাই মন্ত্রী নাই আমি ক্ষমতায় যাই নাই তাই বলে আমি জাহান নামে যাব না কিন্তু অন্যায় করলে তার শাস্তি আল্লাহর কাছে পেতে হবে ঠিক কিনা বলেন আহ আর এক ভাই চুল ধরিয়ে উঠাইছে বাদ দে ওরে উঠা জামাটারে খুলছে হাত বাঁধছে বিছানায় পা দুইটারে বাঁধছে বাইন্দা কোমরের মধ্যে রশি লাগাইছে কোমরের মধ্যে রশি লাগাই আস্তে আস্তে ছাড়তেছে ইউসুফ কুবের কিনার ধরতে আর পারে না নিচের দিকে ছাড়তেছে ছাড়তেছে ইউসুফ মনে করে এখনো আমার ভাইরে আমার উপর খুব দয়ালু তার কারণ আমার এখন কোমরের মধ্যে রশি কোন কারণে হয়তো একটু মারছে গালি গলাস করছে ধমক দিচ্ছে কিন্তু একটু পরেই আমার ভাইরে আমার উঠাইয়া বাড়িতে নিয়ে যাবে আর নাহলে কোমরে রশি লাগাইয়া রাখলো কেন কোনো নেককার মানুষ সৎ মানুষ কোনোদিন অন্যকে দোষী চিন্তা করতে পারে না সে মনে করে না উনি আমার বন্ধু আ মাজলুম যারা তারা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মৃত্যুদণ্ড মনে করে জজ কোর্টে আমি জামিন পেয়ে যাব জজ কোর্টে মৃত্যুদণ্ড মনে করে হাইকোর্টে গিয়ে জামিন পাব হাইকোর্ট ব্যর্থ বলল না আমি রিভিউ করব আমি মনে রিভিউতে পাবো আপিল করি কারণ সে নেককার মানুষ কখনোই মনে করে না আমি মরে যাব আমাকেও মেরে ফেলো কেন আমি তো কোনো দোষ করি নেই কিন্তু ভাইদের টার্গেট কি এই টার্গেটের দিকে আগাচ্ছে বিশ হাত নিচে যাওয়ার পর পরই আর এক ভাই বললে এই এত রশি নষ্ট করার কাম নেই দেখেন ইউসুফের চাইতে তার রশির মায়া বেশি হয়ে গেছে এত রশি নষ্ট করে লাভ নাই রশি কাইটে ফেলা ইউসুফ আর উঠতে পারবে না মরে যাবে নিশ্চিত মৃত্যুকে স্পষ্ট প্রমাণ সহকারে আত্মতুষ্টি হওয়ার লক্ষ্যে ইউসুফের রশিটা কাটা শুরু করেছে তাপসের এর কাছি দিয়ে কাটে ধান কাটে কি দিয়ে যেন ও সুন্দর এই তো আমাদের এলাকায় কাছি বলে এই কাছি দিয়ে কাটতে তাই নিচে হইছে ইউসুফ উপরে রশি তাই কাছি দিয়ে কাটলে একটু রশি ডালা একটু কাপা শুরু করে না কাঁপতেছে ইউসুফ কথাগুলো শুনতেছে হাই হাই এতক্ষণ ছিল রশি লাগানো এখন দেখি ভাইরা রশি কাইটে ফলাইছে এর মানে আমাকে আর কোনো দিন বাড়িতে ফিরাইয়া এবং আমি বাঁচব এই আশা আমার ভাইরা কোনো দিন চায় না এই চিন্তা করে না আমাকে মেরে ফেলাই তাদের কাজ সুতরাং আমার আব্বা তো বলছিল যখন কেউ পাশে থাকবে না ইউসুফ তখন আল্লাহরে ডাক দিস অতএব আল্লাহ ছাড়া এই মুহূর্তে আমি কারো কাছে আর ডাকার কোনো জায়গা নাই तुम छा बान्धव न দয়া করে আল্লাহ তুমি আমাকে বাঁচাওকে ডাক দিয়া জিবরিল তাড়াতাড়ি যা আমার ইউসুফ ওই কুপের মধ্যে পড়ে যাওয়ার আগে তোর নূরের হাত আমার ইউসুফের পায়ের নিচে পেতে ধর জিবরি আলা ইসলাম বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে পাঁচশো নূরের ডানা দিছে দুইটা ডানায় যদি আমি একসাথে ভর করি চোখের পলকে মাসেক থেকে মাগরেব পর্যন্ত চলে যায় জীবনে চারবার আমি পাঁচশো ডানা ব্যবহার করেছি তার মধ্যে আল্লাহর অর্ডার পাইয়া ইউসুফকে উদ্ধার করার জন্য একবার ওদের রসিকাইটা দিতে শেষ হয়ে গেল এখনো রসিকাটা শেষ হয় নাই দুর্গন্ধ যুক্ত পানি সাপ বিচ্যুতে ভরা কূপ ইউসুফ ওই কূপের মধ্যে পড়ে যাওয়ার আগে আমি ইউসুফের পায়ের নিচে আমার নূরের হাত পেতে ধরেছিলাম ইউসুফ আলাই ইসলামকে কেটে ভাইরা মনে করছে নর্দমায় আর ইউসুফ দেখতেছে নূরের হাতের উপরে সুবাহ বলেন 
জিব্রিল এবং নবী একদিকে জিব্রিল আর একদিকে নবী ইউসুফ এত মর্তবাপূর্ণ দুইটা নেয়ামত পাইয়া কূপের সব নষ্ট পানি মেষ কম্বরে পরিণত হয়ে গেল তিন দিন তিন রাত ইউসুফ আলাই ইসলাম এই কূপের মধ্যে আল্লাহর জান্নাতের খাবার খাইয়া বেঁচে ছিলেন আল্লাহ আকবার বলবেন না আল্লাহ ইউসুফ আলাই ইসলামের সামনে কিছুক্ষণ পরেই জান্নাতের খাবার যখন আসলো ইউসুফ আলাই ইসলাম জিব্রিলকে জিজ্ঞেস করে আপনার নাম কি বললো আমি একজন ফেরেস্তা বলল যে আপনি কি আমার একটা খবর দিতে পারেন বলে সে কি খবর বলল যে আমার সামনে কত বেহস্তি খানা কিন্তু আমার বাবা যখন শুনবে আমি আমার বাঘে খাইয়া ফেলাইছি তখন তো আমার আব্বা কিছু খাইবে না আপনি কি একটু আমারে খবর দিতে পারেন আমার আব্বা কি রাইতে খেয়েছে আমার আব্বা কি রাতের খাবার খেয়েছে কারণ আব্বারে উপস রাইখে আমি খাবো এটা হয় না তফসিরে এসেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ফেরেস্তা তখন রিলে করে বিজ্ঞানীরা বর্তমানে রিলে করে মোবাইলের মধ্যে হ্যাঁ স্কাইপির মধ্যে এক জায়গাতে আর এক জায়গায় যেমন চেহারা সহ দেখায় হজরত ইউসুফের সামনে দেখাইছে তার আব্বা কামবে আর খাবার লইয়া বৈশ্য রয়েছে জিব্রিলের একই জিব্রাইল আমার আব্বা যতক্ষণ না খাইবে ততক্ষণ আমি খাইতে পারি না নোয়াখালীতে এই ভদ্রতাটা আছে কয় হুজুর বিসমিল্লা কন মুরুব্বীরা বিসমিল্লা না কইলে পাশের জনে বিসমিল্লা কয় না আল্লাহ রবুল আলমিন হজরত ইয়াকুবকে বললেন আল্লাহ আল্লাহ ইয়াকুবকে কয় ইয়াকুব ফাসবরু সবর জামিল তুমি ধৈর্য ধারণ করো ধৈর্য ধারণ করা মানে কি ইন্নালিল্লা পড়তে কয় না বলতেছে ধৈর্য ধারণ করো যেমন এলাকায় আপনাদের সবর করতে বলে যেমন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সব কিছু রিলিফের মাল আসছে এখন নারী পুরুষ অনেকে দাঁড়াইছে দিতে দিতে মাল শেষ হয়ে গেছে প্রথম পর্বে যা আনছে এখন মানুষরা বলতেছে যে তালা ভাইঙ্গা চেয়ারম্যান গেলে কই ধৈর্য এরকম কিছু শৃঙ্খল লোক আছে না এরকম মিছিল তখন চেয়ারম্যান সাহেব তার জায়গা থেকে বেরোয় নিচে এসে বলছে ভাইরা ধৈর্য ধারণ করেন ধৈর্য ধারণ করেন কি মাল আরও আছে আসতেছে আল্লাহ রবুল আলমিন হজরত ইয়াকুব আলাহিসামকে বুঝাই দিলেন ধৈর্য ধারণ করা এর মানে কি মালা আছে দেব একটু ধৈর্য ধরো মরে নাই সুভান কানতে কানতে অন্ধ হয়ে যায় আজ আমরা নবী না আমরা নবী না আমাদের সন্তানগুলো ইউসুফ না আমরা সাধারণ মমিন বাবা জেলে সন্তান মারা যায় জেলের মধ্যে খবর গেছে তোমার পোলা মরে গেছে হাজার বাসা সন্তান বাবা জেল থেকে আসছে কালকে দেখলো যে এই ছেলেটার তরতাজা চেহারা মুফাসেরে কোরআন আন্তর্জাতিক ইসলামী চিন্তাবিদ দেখলে চাঁদের সৌন্দর্য হার বানায় কলিজার টুকরা মরে গেছে সন্তান দেখে বাবা চোখের পানি সারে নিজে জানাজা পড়ে এতিম বাচ্চাগুলো জড়াইয়া ধরে দাদা ভাই দাদু বাবা নাই আপনি যাইয়েন না ছেলে স্ত্রী কান্দে শ্বশুর আব্বা আমি বিধবা হয়ে গেছি আমার আমাদেরকে একটু সময় দেন মা দুঃখিনী কান্দে আহারে আমার বাবা মরে গেছে আপনি একটু সময় থাকেন নিষ্ঠুর পুলিশ আবার তাকে জেলে নিয়ে যায় আমরা নবী না আমরা ইউসুবো না আমরা ইয়াকুবো না কিন্তু ধৈর্যের কত পারাকাষ্টা দেখালে এই সময় ধৈর্য ধারণ করা যায় নিঃসন্দেহে আল্লাহ এই কাফেলাকে বিজয় দেবে নি দেবেন আপনি নিজেকে ভাবুন মাপ দিন আপনাকে আপনি নিজে অস্থির হয়ে যাবেন হাউই দিন পাশে হল চোখের আড়াল হয়ে গেলাম তিন দিন পরে ইউসুফ আলাই সালাম কূপের মধ্য থেকে আল্লাহ তারে উঠাইয়া মিশর পাঠাইয়া দিলেন ভাইরারে তফসিরের ভিন্ন একটা জায়গায় একটু দেখাইয়া দেই নজর দিয়া যতক্ষণ মারে তখনও মনে করে ভাই ঠিক না কূপের মধ্যে ফেলায় তখনও মনে করে ভাই 
কোমরের মধ্যে রশি লাগাইয়া কূপের মধ্যে ছেড়ে দেয় তখন ইউসুফ মনে করে ভাই কিন্তু রশি যখন কাইটে ফলায় তখন মনে করে এরা আর ভাই নাই বোঝেন নাই এখান দিয়ে অতএব রশি যখন কাটা হয়ে গেছে বিশ্বাস করুন তখন ভাই বলে বিশ্বাস করতে বড় কষ্ট হয় আমরা রশি কাটি নেই রশি কাটি নেই যারা রশি কাটছেন ভাইরা তাদেরই উচিত হচ্ছে আবার এগিয়ে এসে ভুল স্বীকার করে বলা যেটা আমাদের ভুল ছিল সুরার তাফসির থেকে গেল ইউসুফ কূপের মধ্যে কোরআনের আয়াত মানসুখ হয়ে যায় নাই এখনো আছে কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে ঠিক কিনা বলেন যুগে যুগে ইউসুফের ভাইরা আসবে ইউসুফও আসবে নাম ভিন্ন হয়ে কিন্তু শয়তান মাস্তখান থেকে বেনিফিট নিল ঘরে ঘরে ইউনিয়নে ইউনিয়নে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বাড়িতে বাড়িতে একটা বড় দ্বন্দ্ব বাজাই দিয়ে গেল ঠিক কিনা বলেন কারণ মেরে ফেললে তখন শয়তান বেনিফিট হয় যারা মারে তাদেরকে শয়তান ওসওয়াসা দেয় ঠিক কিনা বলেন মা বোনদের উদ্দেশ্যে বলবো এই রকম কোনো কাজ আপনার জীবনেও যেন না হয় আপনার পরিবারে কেউ করতে চাইলে তাও করতে দিবেন না তামাম বিশ্বজুড়ে আজ মুসলিমদের উপরে যে নির্যাতন যাচ্ছে সেই নির্যাতন হচ্ছে ওই পর ভাইয়েরা নিজেরা ভাইরা ভাইরা আর মারামারি করব না আমরা কি একটু শপথ করতে পারি আজকে সবাই পারি কমপক্ষে ইউসুফের দুষ্ট ভাইদের মতো আমরা হব না আমরা সবাই রাজি আছি কে কে রাজি একটু হাত উঁচু করে আল্লাহকে দুপুরবেলা দেখাইয়া দেয় দুইটা হাত উঁচু করেন বলেন আল্লাহ তোমার কাছে ওয়াদা দিলাম জীবনে কোনো দিন তোমার কোনো বান্দাকে অন্যায় ভাবে নির্যাতন করে আর হত্যা করব না আমাদেরকে মাফ করে দাও মাফ করে দাও আমিন ইয়ার আব্বাল আলমিন বন্ধুগণ মা বন্ধের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলি আমি আজকের আলোচনা শেষ করব পুরুষদের চেয়ে বহু গুণ এসছেন নারী এক নম্বর হচ্ছে নবী বলেন যেই নারী আমার কাছে চার টাকা কাজের জামিনদার হবে আমি সেই নারীর জন্য বেহেস্তের জামিনদার হয়ে যাব সুবাহান আল্লাহ বলেন এক নম্বর হচ্ছে যেই নারী দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে স্বামী যারা আছেন স্ত্রীদেরকে নামাজে সহযোগিতা করবেন উইঠেন না উইঠেন না একটু সময় বসে আর পাঁচটা মিনিট স্কুলে যারা শিক্ষক আছেন ছাত্রীদেরকে নামাজ পড়ার জন্য সুযোগ করে দিবেন ছাত্রদেরকে নামাজের সুযোগ করে দিবেন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ দ্বিতীয় হচ্ছে রমজানের রোজা রাখবে তৃতীয় হচ্ছে স্বামীর খেদমত করবে চতুর্থ হচ্ছে পর্দা পুষিদা মতো চলবে এই চারটা কাজের জামিনদার যদি কোনো নারী আমার কাছে হতে পারে আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ তার জন্য বেহেস্তের জামিনদার হয়ে গেলাম আল্লাহ রবুল আলমিন আজকের এই আলোচনার উপর আমাদেরকে বাকি জীবন গঠনে এগিয়ে আসার তৌফিক দান করুন কোরআন ভিত্তিক জীবন গঠনের মাধ্যমে দুনিয়ার সমস্যা সমস্যার সমাধান আখেরাতে কোরআন যেন আমাদের বন্ধু হয়ে সুপারিশ করতে পারে আমরা যেন কোরআনের পক্ষে থাকতে পারি সুখে দুঃখে আনন্দ বেদনায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সেই মজবুত ইমান দান করুন সবাই বলেন আমিন আল্লাহ আমাদের সকলকে মাফ করুন সবাই বলি আমিন সবাই বলি আমিন আল্লাহ আমিন মাঘ মাসের সকাল থেকে নিয়ে ভর দুপুর পর্যন্ত ধান শালিক ইসলামী যুব কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত তফসিরুল কোরআন মহফিলে আল্লাহ দিনের বেলায় তোমার দুয়ারে হাজার হাজার নারী পুরুষ ভিক্ষুকের মতো হাত পেতেছি জীবন ভরে যত গুণা করেছি আল্লাহ কোরআনের বরকতে নবীর মাহাব্বতে আমাদের চোখের পানির বিনিময় জিন্দিগির তামাম গুনা রাশি মাফ করে দাও গুনার বোঝা মাথায় লইয়া দেশ বিদেশে ঘুরি কোন দিন জানি আজ রাইলের হাতে ধরা পড়ি 
জানিনা এটাই জীবনের শেষ মাহফিল হয়ে যায় কিনা মাওলা আল্লাহ তালা একটা বান্দা বান্দি কেউ গুনা নিয়ে বাড়িতে ফিরাইও না তুমি যদি কাউরে বেকসুর মাপ করে দাও তার বিরুদ্ধে রিভিউ করার ক্ষমতা দুনিয়ায় কারণে গুনা করে জীবন নষ্ট করে দিয়েছি তাকাইয়া দেখো আল্লাহ কত আলেমরা হাত পেতেছেন কত বৃদ্ধ মুরুব্বীরা হাত পেতেছেন কত ওলামাই কারাম হাফিজ কোরআন মসজিদের ইমাম মুয়াজিন এলাকার বদৃষ্ট সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে তুমি ইজ্জত দিয়েছ যুবকরা শিশুরা নারী পুরুষ যার চোখের পানি দেখলে তোমার বেশি মায়া লাগে যার কান্নার ফুফানো আওয়াজ তোমার আরস পর্যন্ত গিয়ে ধাক্কা খায় তাদের হাতের বদলতে আল্লাহ আমাদের সকল আর মনে আজাদ কবুল করে না দয়া করি এই দুনিয়ায় যতদিন তুমি বাঁচাইয়া রাখবার না তোমার কোরআনের হুকুম নবীর পূর্ণ আদর্শের অনুসারী হয়ে জিন্দিগি যাপন করার তৌফিক দাও যা কিছু সওয়াব দিয়ে চল্লা তেলামান জি কি রাজগার আলোচনার মধ্যে সওয়াব গুলো লক্ষ কোটি কোটি গুণ বাড়াইয়া বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের রাজা মোবারকে পৌঁছে দাও আল্লাহ তালাম মক্কা মদিনার ডাক পড়ে গেছে কত ধনীরা রেজিস্ট্রেশন করেছে নিবন্ধন করেছে গরিব দুঃখী কাঙ্গাল চোখের পানিতে বুক ভাষায় আফসুস করে বুক পাটায় মক্কা মদিনা যাওয়া হয় না আল্লাহ কোরআনের ময়দানে ওই মক্কার কথা শুনে মদিনার কথা শুনে যাদের চোখের পানি ঝরে জীবনে একটি বারের জন্য হলেও সকলকে আল্লাহ তুমি তোমার ঘর আর নবীজির রাউজা যে আর না করাইয়া কাফনের কাপড় পরাইও না আল্লাহ সবার ডাকে সারা দিও নীরবে থে না কৌশল করে লয়ো সোনার মদিনা নবীর পাশে আবু বকার অমর সেখান থেকে জান্নাতুল বাকি জান্নাতুল মোয়াল্লা হয়ে তামাম দুনিয়ার মাটির নিচে যত মোমেন মোমেনাজ সকল আর কবরে কবরে হাদিয়ে পৌঁছে দিও বিশেষ করে এই সুন্দর মাহফিলের আয়োজন যারা করেছেন টাকা পয়সা বুদ্ধি পরামর্শ পরিশ্রম দিলেন কাজ ফেলে দিনের বেলায় বলতে এবং শুনতে যারা এসেছি জানি না কার মা নাই কার আব্বা নাই আল্লাহ সন্তান মায়ের কথা কেমনি ভুলবেন দশ মাস দশ দিন গর্ভধারণের কষ্ট মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে পোষা বেদনায় অস্থির ছিলেন মা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে তিল তিল করে বড় করার স্বপ্ন মা দেখেছেন অসুস্থ হলে সব মানুষ ঘুমাইয়া যায় একটা মানুষের চোখে ঘুম ছিল না নাওয়া ছিল না খাওয়া ছিল না পাগলিনীর মতো সারা রাত শিয়রের পাশে বসে চোখের পানি ছেড়ে কেঁদেছে আল্লাহ আমার যাও আমার শিবরের বিনিময় আমার জাদু মনিরে বাঁচাইয়া দাও আর কারে ডাকি বলিয়া মাঝে আমার ছেড়ে গেল জনমের লাগিয়ার কারে ডাকি জিজ্ঞেস করেছিলাম মা খান্না কে কি হয়েছে কয় বাবা বুঝবি না তোর পরীক্ষা যেন ভালো হয় সেই জন্য রাত্রে তাহার জুত পড়েছি আর দিনের বেলায় মান্নত করে রোজা রাখতেছি মায়ের তো হয় রোজা ভালো রোজা রাখার ফলে আল্লাহ পরীক্ষা ভালো হইল রেজাল্ট ভালো বেতন ভালো পাই চাকরিও ভালো পাইলাম কিন্তু মার জন্য আর ভালো চাদর কিনে দেওয়া হইল না মায়ের জন্য ভালো খাট বানাইয়া দেওয়ার আগে মায়ের লইয়া গেল মাকে দামি কম্বল দেওয়ার আগে যার মাকে নিয়ে গেল তোমার নবী বলেছেন কোন সন্তান যদি মায়ের জন্য বাবার জন্য কান্দে চোখের পানি না কেড়ে ডগায় আসার আগে তুমি মা বাবারে মাফ কইরে দাও আল্লাহ প্রত্যেকের মা বাবাকে তুমি জান্নাতের মেহমান বানাইয়া দাও বাবাও কত কষ্ট করেছে 
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাদেরকে মানুষ গড়ার জন্য ছিলেন পাগল পাড়া ঢাকা থেকে বাড়িতে যাব অসুস্থ বাবা লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে লঞ্চ ঘাট গিয়ে আসি লঞ্চ থেকে আসতে দেরি হয়ে গেছে দুপুর থেকে বিকেল হয়ে গেল বাবা যায় না আল্লাহ নিজে না খেয়ে আমাদেরকে খাওয়াইলেন রক্ত পানি করার টাকা দিয়ে আমাদের ফরম ফিল খাওয়ান দাও জামা পোশাক দিলেন কিছু দিতে পারলাম না আল্লাহ দুই ফোটা চোখের পানি তোর হাতে উঠিয়ে দিলাম বাবাকে গুণাগার বলে ডাক দিয়ে কবরে তুমি শরম দিও না আল্লাহ তুমি তাদের গুণা কর আল্লাহ তান মা বাবা একজন কিংবা উভয় যাদের বেঁচে আছেন নেখায়াত বাড়াইয়া দাও তোমার নবী বলেছেন একবার মায়ের চেহারার দিকে বাবার চেহারার দিকে তাকালে একটা কবুল হজের সব আল্লাহ খেদমত করে করে তোমার রহমত লাভের তৌফিক দিয়ে দাও আল্লাহ নারীরা হাত পেতেছেন জানি না কার মা নাই কার বাবা নাই আব্বা থাকলে কত বার নাই ওর নিতে আসতেন এখন কত ঈদ আসে যার বাবা কোনোদিন আর আসে না মা আর খবর নেয় না আল্লাহ মা বাবা হারাই যিনি কান্দেন তার মা বাবাকে মাফ করে দাও রব্বুল আলমিন কলিজার টুকরা সন্তান হারাই কোন মা যেন কাটা কবুতরের মতো ছটফট করছে মায়ের কলিজায় ধৈর্য দিয়ে দাও যে সন্তান নিয়েছ তার চেয়ে ভালো সন্তান দিয়ে মায়ের বুকটা তুমি আবার ভরে দাও আল্লাহ স্বামী হারিয়েছেন যে নারী রব্বুল আলমিন ধৈর্য দ্বারার তাও ফিক দাও সন্তান গুলোকে মা বাবার অনুগত বানাইয়া দাও আল্লাহ আমরা তো আমাদের মা বাবাদের জন্য দোয়া করি আমাদের সন্তান গুলোকে এমন নেককার বানাইয়া দাও আমাদের পর যেন মৃত্যুর পর যেন একটু দোয়া করতে পারে আল্লাহ আলেম বানাও মুফতি মহাদিস মোফাসির বানাও আল্লাহ ইসলামী আন্দোলনের কর্মী বানাও ওদেরকে আল্লাহ তালা দায়ী হিসেবে কবুল করো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানাও রাজনীতিবিদ বানাও সাহিত্যিক গবেষক বিজ্ঞানী বুদ্ধিজীবী বানাও একটাই দাবি করি আল্লাহ আমাদের সন্তান গুলোকে তুমি নাস্তিক বানাইও না আল্লাহ এলাকায় যত মূর্তি গান রয়েছে কোরআনের বরকতে তুমি মাফ করে দাও ধানশালিক ইসলামী যুব কল্যাণ পরিষদকে আল্লাহ তুমি কবুল করে না যুবকরা গিয়ে গিয়ে দোয়া চেয়েছেন আল্লাহ আমি মুসাফির আল্লাহ তালা তোমার তোমার ছোট্ট একজন কোরআনের খাদেম হিসেবে একটা দাবি করি আমি তো কিছু দিতে পারলাম না তোমার হাতে তোমার কোরআনের সাথীদেরকে দিয়ে গেলাম আল্লাহ জীবনের কোনো প্রয়োজনে কিছু চেয়ে বসলে তুমি ওদের খালি ফিরাইও না আল্লাহ তালা তামাম বিশ্বে মুসলমানদের উপর নিপীড়ন যাচ্ছে কাশ্মীর আফগানিস্তান ফিলিস্তিন বসনিয়া হর্জে গভীনে চেসনিয়া মিশর থেকে নিয়ে সিরিয়া হয় আরাকান পর্যন্ত যত মোমেনের রক্ত ঝড়ের বরকতে আল্লাহ তুমি দুনিয়াকে ইসলামের ঘাটি কোরআনের দেশ হিসাবে আল্লাহ তুমি কোরআনের রাজ হিসাবে বিশ্বকে তুমি কবুল করে না মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার তৌফিক দাও আল্লাহ খাওয়াও পড়াও খাওয়াও তুমি পড়াও তুমি রক্ত দেলা তুমি জীবন দেলা তুমি একদিন চলে যাব তোমার হুকুমে মাঝখানে এ তোমার এই জমিনে তোমারই গোলামিত্ব করতে হবে তোমারই শাসন মেনে নিতে হবে খলিফা হিসাবে তোমারই দেয়া বিধান অনুযায়ী চলতে হবে মানতে হবে আল্লাহ এই মেধা এই বুদ্ধি আমাদের সকলের মাথার মধ্যে তুমি দিয়ে দাও আল্লাহ কোরআনের সাথী হিসাবে সকলকে মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ তালা কোরআনের কথা বলতে গিয়ে কোরআনের পথে চলতে গিয়ে জেল জুলুম নিপীড়ন অত্যাচারের শিকার যারা তুমি সকলকে মুক্তির ফায়সালা করে দাও আল্লাহ জীবন দিয়েছেন যারা কোরআনের মাহাব্বত করতে গিয়ে কোরআনের আন্দোলন করতে গিয়ে প্রত্যেককে আল্লাহ তুমি শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করে দাও আমাদের দেশের উপর তোমার রহমত নাজিল করো মারামারি কাটাকাটি হিংসা বিদ্বেষ থেকে আমাদেরকে বাঁচাও আল্লাহ বাংলাদেশকে সত্যিকার সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে কোরআনের রাজ কায়েমের জন্য আল্লাহ তুমি সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার তৌফিক দিয়ে দাও আল্লাহ পরিশেষে তোমার দুয়ারে আরজ করি 
এই পৃথিবী থেকে আজ নয় তো কাল একদিন তো বিদায়ের ডাক এসে যাবে মাইকে অ্যানাউন্স হয়ে যাবে একটি শোক সংবাদ প্রতিবেশীরা দৌড়ে চলে আসবে খাটের মধ্যে থেকে দেহটা ধরে ফ্লোরিং করে দিবে চোখের পাতা বন্ধ করে দিবে বড়ই পাতা গরম পানিতে দিয়ে জনমের গোসলের আয়োজন কাপনের কাপড় আনার জন্য কেউ বাজারে যাবে গায়ের মাপ দিয়ে কেউ কবর খননের কাজে হাত দিয়ে বসবে মাটির দেশে বাড়ি আমার মাটির দেশে ঘর এ দুনিয়ায় যারা পন সবই হবে পর আল্লাহ সন্তানের আব্বু আব্বু বলে কপালে চুমু খাবে গালের সাথে গান লাগাইয়া কত ডাকবে আর জবাব দেয়া যাবে না মা মা বলে বুকের মধ্যে মাথা রেখে কত ডাকবে আর সান্ত্বনা দেয়া যাবে না হায়াতের জন্য কোন আবদার করি না আল্লাহ কোরআনের কথা বলছি কোরআনের পথে চলছি এমন অবস্থায় শাহাদাতের মা উদনসিব করে দিও ইন্তেকালের সময় কলিজার টুকরা সন্তান কিংবা ভালো একজন আলেম দ্বারা সুরাইয়া সিন কানে শুনতে শুনতে আরামের মরণ দিও মৃত্যু যন্ত্রণা বড় কষ্টসাধ্য আল্লাহ সহ্য করতে পারব নয় কঠিন মুহূর্তে নবীজির নূরের চেহারা খানা দেখতে দেখতে আসানের সাথে প্রাণ পাখি বের করে নিও সকল আর জবান থেকে ওই কঠিন মুহূর্তে জারি করে দিও गुरुत्वपूर्ण बक्तव्य भिडियो परिचालना सम्पदना और प्रयोजना आली अहम्मद आकंद परेशन तहजीब सेंटर राजशाही धारा बर्णन एडभोकेट अजहर इसलम रानी और नतून नतून भिडियो पे चैनल सबस्क्राइब कर भलो लगले कमेंट कर लाइक और शेयर संगे थकून आल्ला हाफिज